हम सब ने संजय दत्त के बंगले के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहां हमने मीडिया को बुलाया और हमने प्रेस को मीडिया को के थ्रू लोगों को ये कहा कि प्लीज ये पिक्चर मत देखिए ये इनकम्प्लीट पिक्चर है ये प्रोड्यूसर इनकम्प्लीट पिक्चर रिलीज कर रहा है जितने भी बड़े प्रोड्यूसर थे वो टाइम के सब बड़े बड़े प्रोड्यूसर रमेश तौरानी रतन जैन बाबा वाले काफी ऑल द बिग प्रोड्यूसर आई वेंट टू एवरीबडी विद द कांटे स्क्रिप्ट एंड सेड सर ये है ऐसा ऐसा संजय जी क्यों बना रहे हो यार सब फोर्टी प्लस हीरो है कि आप और संजय दत्त ब्रदर्स थे एक फॉल आउट हुआ था मैंने सुना वॉट वेंट रॉन्ग कुछ चार साल हमने बात नहीं की I I just felt that Vivek, uh, at that Vivek, at moment in time, had uh, been very ungrateful. Recently, I was, I had gone for the trial of a film, और वहां पर मुझे और भी फिल्म मेकर मिले अनुराग कश्यप मिला विक्रम दत्या मोटवानी मिला कुछ और फिल्म मेकर मिले हम ऐसी बात कर रहे थे ट्रायल के पहले आपस में और सब जगह टॉपिक आने मिले और टॉपिक क्या है मैंने जो मे, मेरा ही है मतलब भाई नाव लाइफ इज प्री एंड पोस्ट एनिमल ऐसे ए सी बी सी हो गया इधर अभी All of us filmmakers, three people screwed the industry. Three people screwed the industry: Rajiv Masand, Anupama Chopra, and Raja Sen. So, yesterday, my manager's phone came. He said, "Siddharth." 30 इयर्स ऑफ संजय गुप्ता <laughs> और मैंने कहा 30 इयर्स आतिश 1994 तो मैंने तुरंत संजय को फोन किया मैंने कहा भाई आप आ जाओ उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं <laughs> आपको खुद रियलाइज हुआ कि 30 इयर्स आपके हुए yeah, इंडियन फिल्म वो भी आपने बताया तो पता लगा कि 30 साल हो गए एक्चुअली तो ऑलमोस्ट uh, 36 से भी ज्यादा हो गए शायद ऑलमोस्ट 38 इयर्स हो गए बिकॉज़ आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज इन इन 1986 वो असिस्टेंट एज एन असिस्टेंट या एज एन असिस्टेंट प्रॉपर फिल्म मेकर डायरेक्टर आते थे 1994 94 रिलीज या 91 वी स्टार्टेड वो टाइम पे दो दो तीन तीन साल लगते थे पिक्चर बनाने में क्यों इतना टाइम लगता था एक्टर्स की ईच एक्टर वुड डू 8 10 फिल्में एक साथ तो कभी आपको 10 दिन यहां मिलते थे फिर 6 दिन बाद 10 दिन वहां मिलते थे तो वो कांसेप्ट जो था पूरा कि एक एक एक्टर एक ही फिल्म करेगा एक साथ that did not exist till uh, i'll tell you will be shocked ye aap hairan ho jaoge ki ye pura jo aaj concept hai ki ek actor ek picture shuru karta hai usko khatam karta hai fir dusri film karta hai ye sabse pehle aamir khan ne kiya tha 90s mein aur aamir khan ne koi film sign nahi ki aur wo ek film unhone ki aur hum sab ne bola ki aadmi pagal ho gaya hai aisa hota hai kya aapne khud bhi bola hai ha ha hum sab ne bola main sanju matlab jitne bhi industry wale the हम लोग डिस्कस करते थे तो बहुत बड़ा वो किस्सा हो गया था कि यार आमिर खान एक ही पिक्चर कर रहा है और ये खत्म करेगा फिर दूसरी चालू करेगा और वो इनसिक्योरिटी इतनी होती थी कि अगर पिक्चर फ्लॉप होगी तो बाद में काम नहीं मिलेगा वो जनरल एक परसेप्शन होता था जो दैट्स द कॉन्फिडेंस आमिर हैड यानी आप कह रहे हैं कि आमिर खान वाकई में वाज अहेड ऑफ हिज टाइम्स राइट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जो लोग उनको पागल बोलते थे आज 30 साल बाद लोग वही कर रहे हैं राइट देखिए हम आमिर खान पे अर्ली 90स में Uh, हमारे पास गाड़ियाँ तब तक अर्ली नाइन्टीज में शायद एस्टीम भी नहीं आई थी एस्टीम बाद में आई तो मारुति 800 होती थी एक्टर्स के पास या फियट uh, ये दो थी कुछ कुछ एक्टर्स इंपोर्टेड गाड़ियाँ लेते थे आमिर खान को मैं बिकॉज आई एम अ बैंड्रा बॉय आमिर इज ऑल्सो अ बैंड्रा बॉय आई सो ऑफन सी एम कहीं उसकी गाड़ी रुकी हुई है उसका बंदा उतरा है मैगजीन न्यूज़ लेने आमिर खान आगे बैठा है अर्ली नाइन्टीज में आमिर खान सीट बेल्ट पेंट लगा के बैठता था और हम लोग हंसते थे यार ये क्या है यार ये सीट बेल्ट लगा के कौन बैठता है गाड़ी में मारुति 800 में बट ही टू डू इट नो बडी टोल्ड हिम ही वॉज द ओनली एक्टर वो टाइम पे भी जो कभी आ, काफी अभी मुझे पता नहीं बट काफी सालों तक उनके पास में सेल फोन नहीं था ही रिफ्यूज टू कैरी अ मोबाइल फोन नो इट डिस्ट्रैक्स सो या बस काफी कुछ है <laughs> आपने इतना बात किया आमिर की बात यानी ऑब्वियसली आप उनको बहुत एडमायर करते हो क्योंकि आप बारीकियों में घुसे हो यू बीन टेलिंग मी डिटेल्स माइन्यूट वाला काम क्यों नहीं किया उनके साथ मैंने आ, किसी दिन मेरे बच्चे पूछेंगे यही सवाल तो मैं सोचता हूं कि क्या जवाब दूंगा कि तीनों खान के साथ मैंने काम नहीं किया 
अक्षय के साथ मैंने काम नहीं किया अजय के साथ मैंने काम नहीं किया जो मेरे टाइम के कंटेम्प्रीज थे बिकॉज मैं सिर्फ संजू के साथ काम करता था तो कभी मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी एंड इट वॉज माई कम्फर्ट जोन आप लोग भाई जैसे थे हाँ और वो कम्फर्ट जोन था और वो हम लोग अपनी फिल्में बनाते जाते थे और कभी ये नहीं सोचा यार अभी ये पिक्चर बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा या कांटे बनाएंगे तो दुनिया को दिखाएंगे फिल्म मेकिंग क्या होती है या शूट आउट लोखंड वाला बनाएंगे तो एक नया पूरा कॉन्सेप्ट अनलीश करेंगे विच इज़ नॉन फिक्शन फिक्शनलाइज इन अ मेन स्ट्रीम फॉर्मैट इट हैड नेवर बीन डन बिफोर दैट यू नो सो बट वी आई जस्ट वेंट अलॉन्ग इट फिफ्टीन ईयर्स अगो आई थिंक मोर देन दैट मैंने दस कहानियाँ बनाई थी विच वॉज एन एंथोलॉजी ऑफ टेन शॉर्ट स्टोरीज विद ऑल बिग स्टार्स विच इज सो इन टूडे हाँ जो अभी ओ टी टीज में ओ टी टीज में जो बनता है ये लव स्टोरीज लव स्टोरीज वगैरह यू नो मॉडर्न लव इन ऑल ऑफ दिस तो ये हमने तो दो हज़ार सात आठ में यू नो बनाया था सो या तो देर इज अ लॉट ऑफ एट एट इंटरेस्टिंग थिंग है जब मैंने मेरे पास कुछ तीन चार साल काम नहीं था नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन के दौरान नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन के दौरान और फिर मेरी दो फिल्में टिप बुरी तरह पिट गई थी कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था कौन सी दो फिल्में थी एक थी खौफ और एक थी हमेशा तो दोनों फिल्में नहीं चली थी एंड तो वो टाइम पे मैंने एक कहानी लिखी थी जिसका टाइटल था दगड़ी चौल और वो कहानी लेके मैं गया था संजू के पास और मैंने संजू को बोला देख यार ये एक मैं छोटी सी कहानी बनाना चाहता हूँ जिसमें पाँच यंग नए एक्टर होंगे और एक नसीरुद्दीन शाह साहब होंगे और ये कहानी है कि भाई ये जो त्रिभुवन दास भीमजी में जो चोरी हुई थी जो आज तक सॉल्व नहीं हुई तो मैंने सोचो अगर वो जो चोरी हुई थी वो दगड़ी चौल के छोकरे थे और इतनी बड़ी चोरी करके वापस वो कमरे में आ जाते हैं दगड़ी चौल के अंदर और वहाँ आते हैं और वहाँ पे जब माल बांट रहे हैं उनको पता लगता है बाहर से पुलिस ने घेर लिया है उनमें से एक पुलिस वाला है तो दिस वॉज अ कॉन्सेप्ट आई नरेटेड टू संजू और संजू को बोला यार वो जो अज्जू वाला रोल है वो मेरे को करना है <laughs> तो मैं यार संजू देख अभी तू ये सब ड्रामा चालू मत कर वापस अभी तू मैं तेरे को अगर लूंगा तो बाकी सब मेरे को तेरे दर्जे के लेने पड़ेंगे ना तो मेरे नए लड़कों का तो कॉन्सेप्ट ही गया तो इसे कौन बोल रहा है तेरे को नए लड़कों के साथ काम करने के लिए तू लेना बाकी जो भी स्टार्स है उनको ले बाकी पांचों के लिए विल डू इट एंड बोला भाई आई गोइंग टू नसीर साहब का वॉज पार्क हमारी गाड़ी अमित जी के घर के बाहर पार्क थी तो बोले अमित जी को ले ले मैं यार देखा यही तेरा प्रॉब्लम है फिर से पागल हो गया तो अमिताभ बच्चन को ले अमिताभ बच्चन मेरे साथ काम करेगा You know, तो हमारी आर्ग्यूमेंट हुई एक्चुअली नहीं से नहीं तो घर चल तो ऐसे चलो फिर हम उसके घर गए चाय पी रहे थे तो उसने फिर बोला देख काम भी मैं बोल रहा हूँ कि लिसन टू मी डू इट आई सेट संजू आई डोंट हैव अ प्रोड्यूसर तो ही सेट वील प्रोड्यूसर टू गैदर ना आई प्रोड्यूस इट विथ यू बोला इज हाई टाइम नाउ बट बिकॉज हमने बहुत से नमूने झेले थे एज प्रोड्यूसर्स जो मेरा एक पिक्चर थी जंग उसका प्रोड्यूसर था सतीश टंडन जिसने लाइफ में एक ही पिक्चर बनाई वो दिल पंजाब का डिस्ट्रीब्यूटर था जो इधर आ गया था जी मैंने फिल्म बनानी है और वो फिल्म हमने बनाई बहुत अच्छी बन गई फिल्म इनकम्प्लीट थी और वो एक मैं लाइफ में सबसे फनी और कमाल का एक डायलॉग है मतलब मोमेंट है उस पिक्चर का आउटडोर गाने हमको करने थे संजू शिल्पा के साथ में इन साउथ अफ्रीका तो मैंने बोला सर रैकी के लिए जाना बोला रैकी की होता है तो मतलब सर रेकी मतलब जाके लोकेशन देखते हैं फाइनल करते हैं आपका होटल नहीं नहीं वो शूटिंग के तीन चार दिन पहले चले जाना चुप हो गया ठीक है शूटिंग के पाँच दिन पहले उसने मेरे को कैमरामैन को और एक प्रोडक्शन वाले को भेज दिया हम वहाँ चले गए फिर पाँच दिन बाद मैसेज आया कि संजय दत्त पाँच दिन लेट आ रहे हैं तो वो पाँच दिन बाद शूट होगी वो पाँच दिन पाँच दिन पाँच दिन करते करते हम बीस दिन हो गए हम लोग उधर और फाइनली वो शेड्यूल हुआ ही नहीं तो हम वापस आ गए चलो फिर बाद में डेटें आई संजय दत्त की कि बेटा ये डेट हमें कर लो यहीं दो गली छोड़ के ना एक दुकान में उस प्रोड्यूसर का ऑफिस हुआ करता था तो आधा आधी दुकान बंद करके एसी लगा के वो अंदर बैठते थे बाकी उनका स्टाफ बाहर बैठता था और मैं उनको जाके मिला मिला सतीश जी वो संजय दत्त की डेटें आ गई हैं तो गाने का करना है तो साउथ अफ्रीका की प्लानिंग कर लेते हैं तो यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड तो ऐसा सतीश जी शूटिंग करनी है गाने पिक्चर खत्म पिक्चर खत्म है बाकी गाने करने तो अभी साउथ अफ्रीका का शेड्यूल का भी बताओ कैसे प्लानिंग क्या एक इतनी कमाल लाइन बोली थी ना मेरे को उस दिन जो मैं आज तक लाइफ में नहीं भूलूंगा उसने बोला संजय जी साउथ अफ्रीका तो मैं नहीं जा रहा हूँ ये तो आप लिख के ले लो मेरे से बोला बाकी लिंकिंग रोड और फिल्म सिटी के बीच में जहाँ शूटिंग करनी है कर लो लिंकिंग रोड के आगे नहीं जाऊँगा फिल्म सिटी के आगे नहीं जाऊँगा उसमें भी रेस्ट्रिक्शन बोला बोला कहाँ केपटाउन 
कहाँ जोहानसबर्ग सन सिटी कहाँ लिंकिंग रोड गोरेगांव फिल्म सिटी ऐसे क्या बात कर रहे हो आप बोला हाँ बस मैं नहीं मैं नहीं कराऊंगा चलो मैं गया संजय दत्त के पास बोला ये तो ऐसे बोल रहा है कि नहीं करना है तो संजय दत्त ने बोला उस यहाँ पर मैं नहीं करूँगा तो जो भी थोड़ा बहुत हुआ उसके बाद में मैंने बोला चलो काम करते हैं कि जो बाकी सीन्स बचे हैं वो ख़त्म कर लेते हैं गानों का बाद में देखेंगे सो आई वेंट बैक टू द प्रोड्यूसर ऐसे सदी जी जो सीन्स है कौन से सीन्स हैं मैंने ये ये सीन्स बाकी है ना और पिक्चर तो कंप्लीट है यार फर्स्ट क्लास पिक्चर है एकदम अब क्या होता था ना मैंने स्टार्टिंग शूट कर ली थी क्लाइमैक्स शूट कर लिया था काफ़ी कुछ और मैं आई वाज वेरी पैशनेट सिंस आतिश मैं जब भी शूटिंग करता था इमिजिएटली उसको एडिट करता था म्यूजिक डालता था मिक्स करता था एंड देन आई वुड शो इट यू नो टू संजू एंड माई प्रोड्यूसर फटाफट तो ये भाई साहब ने इस पिक्चर का ट्रायल हमें बोले बगैर बिकॉज प्रिंट तो उसके पास था प्रोड्यूसर वो है तो हमको बताए बगैर उसने पिक्चर का एक ट्रायल रखा सनी सुपर साउंड में वहाँ एक नहीं वो कोई थिएटर हुआ करता था वहाँ पे और उसने अपने पंजाब के बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाया और बाकी जो उसके यार दोस्त हैं और बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाया तब पिक्चर बहुत गर्म थी बिकॉज संजय दत्त वॉज एट इज पीक दर वॉज जैकी श्रॉफ आदित्य पंचोली रवीना टंडन शिल्पा शेट्टी जंग टाइटल था तो उनको बुलाया और उसने पिक्चर दिखा दी बोला कैसी लगी बोले यार पिक्चर तो कमाल है ये तो बोले ये तो कंप्लीट पिक्चर है इसमें क्या शूटिंग बाकी है तो मेरे को बोलता मैंने पिक्चर दिखाई सबने बोला पिक्चर कंप्लीट है अभी शूटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है तो मैं मैं बोला यार तुम पागल तो नहीं हो गए हो मेरा स्क्रीन प्ले होता है स्ट्रक्चर होता है उसके सीन्स हैं बीच के कनेक्टिंग सीन्स हैं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं यू वॉन्ट बिलीव इट के इन द सिनेमा के इतिहास में वर्ल्ड वाइड मैं कहूँगा पहली बार एक फिल्म का डायरेक्टर मैं फिल्म का हीरो संजय दत्त कैमरामैन समीर आर्या फिल्म के राइटर्स यू विल बी सरप्राइज वर अनुराग कश्यप एंड एज ब्रदर अभिनव कश्यप दे फर्स्ट फिल्म अभिनव फर्स्ट फिल्म राइटर्स नीरज वोरा सपोर्टिंग कास्ट हम सब ने संजय दत्त के बंगले के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहां हमने मीडिया को बुलाया और हमने प्रेस को मीडिया को के थ्रू लोगों को ये कहा कि प्लीज़ ये पिक्चर मत देखिए ये इनकम्प्लीट पिक्चर है ये प्रोड्यूसर इनकम्प्लीट पिक्चर रिलीज कर रहा है फिर वही मीडिया उनका बाइट लेने गया कि भाई आप क्या कहना चाहेंगे तो वो बोलता इन लोग मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं टू शूट मोर मेरी पिक्चर कंप्लीट है अब मैं करूँगा और उस हमने पिक्चर छोड़ दी सबने एक साथ और वो भाई साहब ने वो पिक्चर कंप्लीट की उसने कुछ गाने वाने ऐसे तैसे कुछ आड़े तेड़े शूट कर लिए क्या क्या किया उसमें एक एक सीन था पिक्चर में जहाँ संजय दत्त ऐसे बैठा है एक अबैंडन थिएटर में ही इज़ अ गैंगस्टर ऑन द रन तो ऐसे बैठा है सिगरेट पी रहा है और कैमरा मैन ऐसे नीचे लगाया था एंड वाइड एंगल एंड वेरी स्टाइलिश शॉट एंड इज स्मोकिंग एंड द कैमरा स्टार्ट ट्रैकिंग आउट एंड ये आइल है पूरी तो कैमरा ऐसा आइल में आता है तो आइल में पीछे से दिखता है कि वो कैरेक्टर्स चल के आ रहे हैं और ये उठता है सीन चालू होता है ठीक है तो ये सीन ही पूरा शूट कर लिया हमने एक कमाल का गाना अनु मलिक ने हमारे हमको दिया था उसमें इट वॉज कॉल बली दी गली कदी थे आना बली दी गली सुपर सुपर हिट सॉन्ग था तो फिल्म आप देखेंगे ना अगर कभी टी पे भी बहुत चलती हो तो संजय दत्त का शॉट आता है कि संजय दत्त बैठा है और वो सिगरेट का एक पफ लेता है और गाना चालू होता है एंड कट स्टेज पे कुछ लोग गाना गा रहे हैं इन अ रैंडम अबैंडन थिएटर और संजय दत्त और बार बार खाली वही शॉट चल रहा है वो वही उसको क्लोन किया हुआ है शॉट को वो सिगरेट पीते जा रहा है और स्टेज पर गाना चल रहा है फिर सडनली गाना खत्म हो जाता है ट्रॉली चलती है और वो गैंगस्टर्स आते हैं ही गॉट बप्पी दू डू द बैकग्राउंड म्यूजिक दिस दैट 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 बट मैं ये पूरी कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई है जस्ट फॉर द आयरनी ऑफ द फैक्ट दैट वन यू हैव टू पुट अप विद प्रोड्यूसर लाइक दैट टू द पिक्चर बिकेम अ सुपर हिट क्या बोल रहे हो आप बिकेम अ सुपर हिट वो टाइम पे जो हंड्रेड डेज हो जाता था ये वो सब अच्छा संजू की आवाज डब की हुई है कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उसने संजय दत्त की आवाज डब कराई है पिक्चर के अंदर <laughs> और वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई और मैंने पिक्चर बनाई थी हमेशा जी पी सी पी के लिए विजय सी पी के लिए और विद सैफ अली खान काजोल आदित्य पंचोली एंड आई इंट्रोड्यूस्ड कबीर खान एज अ सिनेमाटोग्राफर सम ग्रेट म्यूजिक लवली पिक्चराइजेशन एवरी थिंग ग्रैंड बिग यू नो रीकानेशन ड्रामा एंड बिकॉज सैफ एंड आदित्य हैड नो मार्केट द पिक्चर टुक नो ओपनिंग इट जस्ट डाइड एंड लेटर इट वॉज डिक्लेयर अ कल्ट क्लासिक बिकॉज इट जेनुअली वॉज अ गुड फिल्म बट डो बी सॉल्ट सो आई सेट यार दैट दिस नेचर ऑफ द बिजनेस ना तो इसीलिए वो जो सतीश टंडन जैसे प्रोड्यूसर से परेशान होके तो फिर संजू ने बोला तो अपनी कंपनी खोल हम लोग अपना करते हैं और हमने जो पहला नाम रखा था अपनी कंपनी का इट वाज कॉल्ड आ काइंड ऑफ फिल्म्स बिकॉज हमको सिर्फ ये ऐसी फिल्में बनानी थी जो हमको बनानी थी जाके किसी को कन्विंस नहीं करना पड़े 
और मेरे को अभी भी याद है कि जब कांटे का भी पूरा हो गया सेटअप वेटअप बन गया सब हुआ आई स्टिल नीडेड अ फाइनेंसर आई नीडेड अ प्रोड्यूसिंग पार्टनर जितने भी बड़े प्रोड्यूसर थे वो टाइम के सब बड़े बड़े प्रोड्यूसर रमेश तौरानी रतन जैन बाबा वाले काफ़ी ऑल द बिग प्रोड्यूसर आई वेंट टू एवरीबडी विद द कांटे स्क्रिप्ट एंड सेट सर ये है ऐसा ऐसा संजय जी क्यों बना रहे हो यार सब फोर्टी प्लस हीरो है एंटरटेनमेंट नहीं है पिक्चर में रोमांस नहीं है म्यूजिक नहीं है कॉमेडी नहीं है कौन देखेगा अरे आप इतने अच्छे मेकर हो एडवाइस करते हैं कुछ और बनाओ कोई अच्छी लव स्टोरी बनाओ ये बनाओ कोई अच्छी एक्शन पिक्चर बनाओ ये क्या बना रहे हो उनके साथ में सिर्फ मैं उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि जो बातें आप बोल रहे हो उस पिक्चर की हाईलाइट है ह्यूमर इस पिक्चर का जो होगा क्योंकि ह्यूमर उनके लिए था शक्ति कपूर एंड कादर खान हमारे बनाना पीठ पर गिर जाना हाँ ये सब तो वो अच्छे ये जो ह्यूमर है An adult humor If you see the first half an hour of Kante, it's a bloody adult comedy. और एक एक लाइन छोड़ देते हो लगी दूसरे पर खिंचाई करते हैं प्यार से सरकास्टिक ह्यूमर नहीं नहीं बट इवन कौन संजय दत्त को इंस्पेक्टर पूछा कल रात को तू कहा था बोलता इसकी बीवी के साथ था क्या कर रहा था ले रहा था यू नो और मतलब जो इतना वो था आज की महेश के हु यू लास्ट नाइट माई गर्ल फ्रेंड रोजी बिग बुब्स रोजी so you know, I mean things like that there was a lot in that film uh-huh. which I feel शायद आज सेंसर में पास नहीं होती हो पिक्चर यू नो विद विद ऑल वट एवर वी गॉट अवे विद सो याद आई मीन दैट इज दैट डिफरेंट थिंग्स तो सबने रिजेक्ट किया फिल्म कि हाँ ये नहीं है रोमांस नहीं है ये नहीं है फोर्टी प्लस हीरो फाइनली कैसे हुआ वो फाइनली ऐसा हुआ कि हमने अपनी कंपनी लॉन्च की संजू मैं और एक और बंदा था बॉबी आनंद उसके साथ में हमने कंपनी लॉन्च की एंड लेटर वी गॉट टू नो दैट बॉबी आनंद वाज अ डॉजी कैरेक्टर सो आई टोल संजू आई सेट संजू नो वी कैन नॉट स्टार्ट ऑन दिस नोट विद दिस जेंटलमैन बिकॉज इट्स नॉट राइट सो हमने कैसे भी बॉबी को कन्विंस करके सेट यू प्लीज रिजाइन फ्रॉम द कंपनी सो बॉबी लेफ्ट द कंपनी एंड देन अनदर फ्रेंड ऑफ माइंड न्यू प्रितिश नंदी वेल सो ही इंट्रोड्यूस मी टू प्रितिश and i took the professor pritish this is the film that i'm making and i'm looking for a studio so pritish ne pehli meeting mein he said yes and because kya tha na wo time pe humne us film ke jo presentation banayi hui thi uske jo brochures booklets nobody had seen something like that and kante vi in the limka book of records is the first hindi movie to have a pre production promo picture ki shooting chalu nahi hui thi ab in youtube pe hai wo promo wo sawa do adhai minute ka promo hai pura and it's even today it's a rocking promo but banti nagi hmm. my editor that was his first job you know but, but as a matter of fact ante was banti nagi's first film as an editor he was a, a operator in rajtharu hmm. and i'd worked with him over there and i picked him up from there and said nahi i think your you know ads ads kaatta tha unki <coughs> so yeah that is how pritesh came on board and then banti was also in the film then banti ke uh, brother in law hai raju patel hmm. wo lsa aaye hue the तो राजू पटेल को मैंने मेरा पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया मेरे यार मेरे को पिक्चर अब्रॉड शूट करनी है ये ही सॉ इट ही लव डिट ही आई वांट टू बी वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड इज अ बिग प्रोड्यूसर फ्रॉम द एल फ्रॉम एल सो दैट इज हाउ इट काइंड ऑफ केम टुगेदर वेर प्रीतिश उस जमाने में पिक्चर का बजट था चौबीस करोड़ तो प्रीतिश ने बोला आठ करोड़ मैं डालूंगा राजू ने बोला आठ मैं डालूंगा और मेरे को देखा बोला संजय आठ तुमको लाना पड़ेगा मैं उन दोनों को देख रहा हूँ मेरा मेरे पास कैपेसिटी होती है आठ करोड़ जमा करने की तुम्हारे पास क्यों आता मैं <laughs> पति की बात है yeah. तो आई सेड मैंने बोला हाँ ठीक है अच्छा उस वक्त मेरी बैंक में दस हजार रुपये नहीं थे लिटरली आई एम वेरी सीरियस एंड बट आई आई मीन फगेट मॉडेस्टी आई सोल्ड द होल फिल्म ऑल इंडिया एवरी टेरिटरी वॉज सोल्ड शूटिंग चालू नहीं हुई थी शूटिंग एक साल बाद थी आई सोल्ड एवरी टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे टू श्रृंगार फिल्म इन यू टी वी यू नो दिल्ली पंजाब Hyderabad, every territory was sold, and I picked up advances, and those advances were eight crore rupees against the sale of the film, and that's what I put on the table, and that is how the film then you know happened, and we went to LA and whatever, whatever. So this buzz that this film will work, because one phase was when everyone was saying, "What are you doing? What are you doing?" And then a buzz created, right? So you were convinced that this film will work, because one phase was when everyone was saying, "What are you doing?" कि ये फटेगा बॉक्स ऑफिस पे कि कहीं आपको वो था कि नहीं 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 मैंने बॉक्स ऑफिस के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कभी नहीं सोचा कभी नहीं सोचा आतिश के टाइम पे भी नहीं सोचा 
कब भी नहीं सोचा आज तक नहीं सोचता हूँ मेरा ये था कि मेरे हिसाब से पिक्चर बने जो मेरा एक विजन है जो मैंने सोचा है विदाउट क्वेश्चनिंग जो मेरे को फ्रीडम सिप्पी फिल्म्स में थी आतिश में मेरे को कभी विजय सिप्पी ने मतलब आप मानोगे नहीं आतिश में द ओनली टाइम विजय सिप्पी केम ऑन सेट हमारा लास्ट गाना बज गया था या दिल रुबा या दिल रुबा विच वॉज ओरिजिनली या मुस्तफ़ा तो वो सेट पे आए सेट वेट देखा और मेरे को साइड पे लेके गए और बोले संजय यार यू नो यू मेड सच अ नाइस फिल्म तो अदर सॉन्ग्स आर सो ग्रैंड एवरीथिंग तो ये सेट थोड़ा गरीब लग रहा है यार तो आर वर्मन वॉज द आर्ट डायरेक्टर उनको बुलाया और बोला वर्मन था चार दिन शूटिंग लेट करते हैं ये सेट पूरा चेंज करो मेरे को बड़ा सेट चाहिए मेक इट लैविश सो देन वी केम अप विद द थीम ऑफ एन इजिप्शन यू नो थीम एंड ऑल ऑफ दैट सो या दैट वॉज ओनली थिंग सो ही मैंने यू वोट बिलीव इट आतिश का मैंने सबसे पहले एक सीक्वेंस शूट किया था संजय दत्त और आदित्य पंचोली का विच बी के वेरी फेमस जो लाइनें थी कि जिंदगी में जीने का मजा तब है दोस्त जब मौत की उंगली थाम के भागा जाए और लोग आग लगाते हैं और वो आग में से भागते हैं तो उनके बाहर आते हैं तो वो पूरा सीक्वेंस मैंने शूट किया और ये भी यूट्यूब लहरें पे अवेलेबल है आतिश का महूरत आतिश का महूरत वॉज डन वे द फिल्म फेयर अवार्ड वो डन इट सेंट और एंड इट वॉज वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट महूरत एवर तो फुल फिल्म इंडस्ट्री वॉज प्रेजेंट ओके आई हैड रमेश सिप्पी गिविंग द क्लैप आई हैड सुभाष जी सिंग एक्शन आई हैड अमित जी सिंग स्टार्ट साउंड एंड वन मोर वेरी बिग नेम्स इट वॉज फॉर मी इट वॉज सारी एल आई ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड मैंने लाइफ में पहली बार सूट बनाया था आतिश की आतिश की मुहूर्त के लिए और मैंने कभी सोचा नहीं है और हमने मुहूर्त कैसे किया कि हमने मुहूर्त के लिए एक थिएटर से हमने प्रोजेक्टर मंगाया वो जो पूरा सीन था मैंने शूट किया था वो पूरा सीन का हमने प्रिंट तब प्रिंट निकालना पड़ता था मिक्स फिक्स करके उसका प्रिंट निकाला और जब इन्होंने एक्शन बोला तो स्टेज पर एक बड़ा स्क्रीन था उस पर मैंने पूरा सीन चलाया ये पूरी इंडस्ट्री बैठ के देख रही है एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर का सीन अगर वो सीन बेकार होता मेरा करियर उसी रात खत्म हो जाता था बट मैंने कभी वो सोचा ही नहीं कि व्हाट इफ पीपल डोंट लाइक इट और वो सीन में जब वो दरवाजा तोड़ के बाहर आते हैं वो पर्दा फाड़ के अदित्य और संजू बाहर आए लाइव स्टेज पे दैट टूक एवरीबडी बाय शॉक वॉट द हेल यू नो एंड देन वी हैड हाइड्रोलिक्स टू ब्रिंग द हीरोइन अप एंड ये वो एंड फायर वर्क म्यूजिक म्यूजिक तो कहीं ना कहीं वो आतिश का भी बस वहीं से चालू हो गया था कि हाँ यार ये कुछ बन रहा है फ्रॉम द हाउस ऑफ शोले और फिर आतिश को फिर हम मोरिशस चले गए तो मोरिशस में जो लाइक संजय दत्त वॉज अ किड इन अ टॉय स्टोर बिकॉज मोरिश आर्मी ने हमको अपनी बंदूकें दे दी तो जो फायर पावर आपने आतिश में देखा उसके पहले कोई हिंदी पिक्चर में देखा ही नहीं था यू नो सब मशीन गन्स द हैवी मशीन गन्स फायरिंग वी वर लेट लूज जाओ जो करना है करो खुले साड़ी हाँ हेलीकॉप्टर्स हैं ये है वो है and i made use of everything but i never made use of it thinking are yaar main dikhaunga dekho helicopter se jaise wo gana hai dil 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 hmm. you know just that bike speeding through you know sugar cane fields and aerial shots of the bike and this and that and that and and if uh, i am not mistaken dil 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 is actually the first hindi song which was shot in an mtv fashion uske pehle jab hindi gaane hote the to hindi gaane mein kya tha ki agar ye hero heroine ke paas aaya theek hai नेक्स्ट कट आता था नेक्स्ट लाइन पे वो हीरोइन के पास है फिर कुछ कर रहा है फिर वो दूर गई फिर कट फिर वो दूर जान तो एक ऑर्डर में चलता था सब कपड़े वही होते थे यू नो ऑल दैट दिल 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 में एक शॉट यहाँ आया एक शॉट वहाँ गया एक शॉट वहाँ गया इट वॉज अ रैंडम यू नो एंड ऑल रैंडमली पुट टूगेदर एंड क्लोथ आर चेंजिंग लोकेशन आर चेंजिंग इज फास्ट कट एंड एंड ऑन एवरी बेट दिल 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 यू नो तो टक 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 थ्री कट्स एंड ऑल इट आई जस्ट वेंट एंड शॉर्ट इट मेरे जो गुरु थे अफाक हुसैन वो मेरी फिल्म के एडिटर थे एंड आई जस्ट टोल्ड माई से अफाक भाई जस्ट कट द शेट आउट ऑफ दिस एंड दैट्स वॉट वी डेड एंड देन इट बिकेम अ ट्रेंड सेटर आफ्टर दैट एवरी फिल्म स्टार्टेड यू नो बट इट बी इट वॉज नवर डन इंटेंशनली यू ऑब्वियसली डन स्टाफ वेट इंडियन सिनेमा ने उस वक्त देखा नहीं था आपका स्टाइल वगैरह वी ऑल नो वी कॉल यू द स्टाइल गुरु एक्स वाई जी आतिश कैसे हुआ फिर सी क्या हुआ कि मैं इलेवेंथ uh, स्टैंडर्ड में असिस्टेंट uh, डायरेक्टर बन गया और मेरा जो कॉलेज था सिडनम कॉलेज था टाउन में तो कॉलेज का टाइम होता था सुबह नौ से एक बजे तक एक बजे ख़त्म हो जाता था कॉलेज अब एक बजे से पूरा दिन क्या करे आदमी तो बाकी यार दोस्त कभी पिक्चर देखने जा रहे हैं नई नई गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं ये वो सब बट आई वॉज वेरी क्लियर सो आई बिकेम एन असिस्टेंट डायरेक्टर आई डिड नॉट टेल एट होम मेरे फादर को नहीं पता था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया 
उनको एक दिन पता चला कहीं से बाहर से तो वो उन्होंने मेरे को बैठाया बोला आ, क्या कर रहे हो आजकल मैंने कुछ नहीं रेडी कॉलेज जाता हूँ यो कॉलेज के बाद मैं समझ गया मेरा ये चोरी तो पकड़ी गई तो मैंने डैडी कॉलेज के बाद मैं शूटिंग पे जाता हूँ किसकी शूटिंग पे जाते हो मैंने पंकज पर आश्रय तो यू डेंट थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू टेल मी आस्क मी ऐसे मैंने तब फिर फेंक दिया मैंने डैडी मैं खाली ट्राई कर रहा हूँ कि क्या होता है शूटिंग पर मतलब देखो कॉलेज अटेंड करता हूँ उसके बाद मैं पूरा दिन बाइक लेके भटकूँ उससे अच्छा मैं शूटिंग पर जाकर देखता हूँ कुछ सीखता हूँ ये वो सो ही सेट ओके फाइन देन यू नो यू डू वॉट यू हैव टू डू सो आई डिड फाइव ईयर्स आई वर्क एज एन असिस्टेंट विद पंकज पराज सर विद राज सिप्पी विद अफाक हुसैन एज एन असिस्टेंट एडिटर साउंड डिजाइनर सो आई डिड ऑल ऑफ दिस यू नो इन दोज ईयर्स एंड देन आई पास आउट ऑफ कॉलेज आई फेल्ट के आई हैड डन इनफ एज एन असिस्टेंट बिकॉज यू रीच अ सैचुरेशन पॉइंट बिकॉज यू आर नॉट डूंग एनीथिंग क्रिएटिव इट जस्ट बिकम्स टेक्निकल अभी शेड्यूल बनाना है शूटिंग ऑर्गेनाइज करनी है यू नो प्रॉप्स करने हैं वो सब और उसके कुछ एक साल बाद मैं विवेक वासवानी से मिला Uh, मेरे कॉलेज के जो दोस्त थे वो विवेक के असिस्टेंट्स थे एंड विवेक वॉज प्रोड्यूसिंग अ फिल्म कॉल पत्थर के फूल hmm. और वो फिल्म में सब नए थे इन द सेंस सलमान और रवि रवीना की पहली पिक्चर थी बट जो डायरेक्टर थे अनंत बलानी जो एडिटर थे इन सब की पहली पिक्चर थी और ये सब एफ टी आई आए थे तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ फिल्म मेकिंग ऑन सेट वर टफ ऑन दैम सो दैट्स वेर आई वॉज ब्रॉट इन के आर यू स्ट्रीम लाइन एक्ट सो द डायरेक्टर कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एंड यू नो दिस दैट दैट so i came in and i streamlined everything and uh, i got bored i said yaar ye to kaam maine chhod diya hai to vivek ko maine bola to vivek ne bola yaar wo hamara bhi post production hai usme bahut problem ho rahi hai to us zamane mein india mein sabse pehla post production digital setup uh, pali hill pe uh, audio file karke laga tha aur jo jaake maine dekha tha because i knew rahul ravel well so i was dying to get my hands on those machines you know kaise yaar ye sala yahan pe sound design karenge kya kya kar sakte hain ऑल दैट सो मैंने विवेक को बोला मतलब विवेक एक काम कर मेरे को तेरी एक रील दे दे एक रील कोई भी एक रील दे एंड देन आफ्टर गिव मी वन वीक्स टाइम एंड देन कम एन हियर द रील सो ये सेट ओके उन्होंने कोई इंटरवल की बड़ी एक्शन वाली रील थी मेरे को दे दी वो ट्रांसफर करके तो वो रील पर मैंने बैठ के पूरा उसका साउंड डिजाइन किया तो वो जमाने में अभी जैसा आज भी हम लोग एक गोली चली उसका रिवर्व हुआ फिर वो शेल का गिरना शेल का बाउंस होना to be able to hear that sound you know so all of that and uh, the sound design and those were the days of freedom you could use whatever soundtrack you wanted mm. you know the foreign copyright issue nahi copyright issue nahi hai kuch nahi hai to maine bindas achhi achhi filmon ke soundtracks nikale wo music dala effects dale ye wo pura karke aur ready kiya usko aur fir wo dekhne saleem sahab aaye vivek ke sath main pehle vivek aaya vivek sun ke pagal ho gaya wo immediately gaya bola main 10 minute mein wapas aa raha hu kaha main aa raha hu वो सलीम साहब के घर गया जो राइटर भी थे फिल्म के उनको लेके उधर वापस आए तो सलीम साहब के साथ अरबाज और सोहेल भी आए तो बोला सलीम साहब नहीं नहीं मैं खाली आपको ये संजय गुप्ता है नया लड़का है इसका ये खाली एक बार सलीम साहब ने सुना पूरा तो मेरे को देखा बोला यार तुम तो मेजिशियन हो ये क्या कर दिया तुमने हमारी पिक्चर को तो मैं बोला सर हैप्पी ना बोला वेरी हैप्पी बोला प्लीज आई वॉन्ट यू टू डू द फुल फिल्म तो बोला आई बी ग्लैड टू सो दैट इज हाउ आई बिकेम द post production in charge of patthar ke pool and i designed the entire sound of the film and the music us dauran gpcp aur vjcp hai aur unhone jab wo reelein dekhi aur dekha to unko they maybe saw a spark in me or whatever they loved what i had done with the film and then vjcp called me to the office and said what is it you do what is your background to maine bataya sab ke aisa aisa hi hai main abhi to main kaam dhoond raha hu mujhe bhi director banna hai तो बोला कोई एक्टर्स हैं जो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं मैं आप बोलो मैं ले आऊँगा मतलब मैंने सबके साथ काम किया सबको जानता हूँ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अक्षय कुमार की पहली पिक्चर थी सौगंध आई वाज़ द असिस्टेंट चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन दैट फिल्म विथ डू सी पी एंड आई हैड लेफ्ट द फिल्म बिकॉज आई हैड सेट नाउ आई डोंट वॉन्ट टू बी एन असिस्टेंट एनी मोर तो आई सेट सर फ्रॉम अ न्यू अक्षय कुमार टू एन वेल स्टैब्लिश संजय दत्त यू टेल मी डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट एंड दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड द आतिस जर्नी No? पर मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप और संजय दत्त ब्रदर्स थे एक फॉल आउट हुआ था मैंने सुना वॉट वेंट रॉन्ग नथिंग उस जमाने में हम लोग ऐसे हम लोग के लिए तो माने ये जय वीरू राम लखन टाइप जोड़ी थी राइट हाँ नथिंग वेंट रॉन्ग आई थिंक वॉट वेंट रॉन्ग वो द पीपल अराउंड अस सम पीपल अराउंड अस ट्राई टू क्रिएट टू मनी मिस अंडरस्टैंडिंग एंड आई मीन कुछ चार साल हमने बात नहीं की बट एक बात मैं आपको बताऊँ उस चार साल में आप ढूंढ लीजिए कहीं पर भी You will not find a statement from me against Sanjay Dutt, and you will not find a statement 
अगेंस्ट मी वाई संजय दत्त हम दोनों ने अपना मुंह नहीं खोला कभी भी नहीं वो चार साल में जब हम बात नहीं कर दुनिया हमारी ऐसी तैसी कर रही थी दुनिया बुराई कर रही थी मैं तीन साल घर बैठा हूँ तभी मेरे को काम नहीं मिला तीन साल पीपल एट स्टॉप टेकिंग माई कॉल्स बिकॉज दे वर पीपल कॉलिंग अप पीपल कि संजय दत्त ने बोला उसके साथ काम मत करना जो संजय दत्त ने कभी नहीं बोला पर अब वो मैं तो नाम भी लेता हूँ धर्म उभरे करके था एक बहुत ही बकवास इंसान था हम लोगों की लाइफ में वो संजय दत्त का से मैनेजर भी बन गया था थोड़े टाइम के लिए अब वो लोगों को फ़ोन कर रहा है तो अगर संजय दत्त का मैनेजर फ़ोन कर रहा है तो सामने वाला भी मानेगा ना कि हाँ यार ये तो शायद संजू नहीं बोला है और मुझे याद है कि जब उस दौरान एक पॉइंट आ गया था जहाँ मैंने मेरा ऑफिस भी बंद कर दिया था and i was actually going to give it on rent and i said chalo now it's over uh, i was i had started working on a friend's hotel in lonavla i started redoing it ke main hotel chalaunga ghar to chalana tha my wife was pregnant and all of that and then my son was born mera beta paida hua shivansh aur wo hospital mein dusre din main uske sath akela baitha tha wo mere lap mein tha so raha tha so little baby he was And I was just looking at him, and I said, "Yeah, what is the legacy I'm leaving for him? Since when have I become a loser?" And I put him back with his mother. I went out. I picked up the phone. I called up Ekta Kapoor, and uh, Ekta, I got a holy pay. Mili thi. So I said, "Ekta, I'm ready. Let's do the second shootout." And she said, "Sir, where are you?" I said, "I'm at Breach Candy." Within one hour, she sent me her CEO. That time was Ashwin Varde. He came and met me over there. He came with a check. and he said no we are doing it fine and that's how started working on shooter shooter sure, wadala everything changed once my son was born and i remember i went and met john and i said john will you work with me because a lot of people he said of course and john is that kind of person he is a no bullshit guy wo kabhi kisi ke lafde mein padega nahi kabhi kisi ki sunega nahi kabhi wo kisi ki baat mein nahi aata he is a very rational you know fair guy what focused hai ha to usne bola sanjay you are the director yaar he is saying i became an actor watching your movies I wanted to be a hero when I saw your movie, so obviously I'm, you know, said okay, and then I went and met Anil Kapoor. So I said, Kapoor sir, I'm making my film. आप करोगे? क्यों नहीं करूँगा गुप्ता? तो I said नहीं, phone तो आपको भी आया था, धर्म ने किया था आपको phone. बोला हाँ किया था ना? तो क्या हो गया? बोला उन लोगों के बोलने से मैं नहीं करूँगा क्या? बोला I'll do it for you. You made Musafir with me, yar. You had brought me back. And I said thank you, sir. That's it. And uh, Okay, and again, it was not intended. But you look at the uh, uh, star cast of Shooter at Vadala today. There's John Abraham, there's Anil Kapoor, there's Manoj Bajpayee, there's Sonu Sood, there's Mahesh Manjekar, there's Ronit Roy, <laughs> you know, and uh, there's uh, Tushar Kapoor. I mean, everybody was there. And then in the women, there was Kangana Ranaut, there's Priyanka Chopra, there's Sunny Leone, there's Sophie Chaudhary. Mm-hmm. So, वो फिर वो कारवा बढ़ता गया, बनता गया. But जब दो लोग जो भाई हैं और इमोशनली अटैच है मुझे मालूम है आपको शायद याद भी नहीं होगा जब आपके घर में पार्टियां होती थी ना तो हाँ, मैं आता था एक दो बार हाँ, आया हूं मैं हाँ, हाँ, हमारे एक कॉमन फ्रेंड थे पर मैं एक चीज नोटिस करता था आपके बारे में हम बड़े दिलदार थे यूज टू आई मीन आई हार्डली न्यू यू बट मुझे लगता था कि सला ये मेरा आपका बंगला मेरा बंगला यूज टू फील लाइक दैट आप इमोशनली कनेक्टेड थे संजय से एक भाई के साथ तीन चार साल नहीं बात करना इमोशनली तो आप फिल गए होगे राइट फर्गेट फाइनेंशियली No, no. Emotionally, also, I was I was very hurt. I was very, very hurt because I said, "Yeah, you've got people in and around you doing nonsense, talking nonsense. Sometimes, even silence is complexity, complicity. You know, it is that. Me, वो ज़माने में अगर मेरे सामने कोई संजू की बुराई करता था, तो मैं बोलता था, "Listen, जो भी है उसके मेरे बीच में है. I would not entertain conversation against him." Behind his back, that's not friends do. Even if you are not friends, but I said I, also I wanted no controversy. आज कोई बकवास कर रहा है मैं वहाँ बैठा हूँ तीसरा आदमी कल जाके उसको बोलेगा अरे गुप्ता तो ये discussion चल रही थी तुम्हारे बारे में वो discussion वो गालियाँ दे रहा था ये वो so I never wanted to get into that. But yes, I was very upset. I was very hurt, you know, about the whole thing. And then I remember uh, Amit ji का seventy at birthday party थी film city में. और uh, हम वहाँ गए एंड माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट विद माई सेकेंड बेबी एंड देर वॉज बिग ट्रैफिक जैम फॉर टू आवर्स इन फिल्म सिटी सो एज सुन एज वी रीच द वेन्यू शी सर आई नीड टू यूज द रेस्ट रूम सो एस एड ओके सो शी वेंट टू द रेस्ट रूम आई वॉज स्टैंडिंग आउट साइड एंड जॉन केम आउट एंड आई मेट जॉन एंड वी वी वर शूटिंग अर्लियर इन द डे सो मी एंड जॉन वो बहुत स्टैंडिंग एंड टॉकिंग टू इच अदर 
So I'm talking to John and I suddenly hear from the back, hey, gobs! And I'm looking at John and I said, oh, fuck. I said, that's that. So John said, yeah, you know. And Sanju was walking in and he had seen me. And he just called out to me, you know, said, hey, gobs. And he walked up to me. I turned and, you know, he just came and hugged me. I hugged him. Both of us started crying. And that's it. <laughs> it was over. <laughs> It was over. No discussion, no past. No, 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 no. And, yeah, and uh, then after that he called me the next day, come, let's meet. I want to cook you dinner. I haven't fed my brother in so many years. There is that, he, he, he. So that time I kind of took a stand. I said, you know, uh, I said, yeah, two things we will not do. I said, Sanjay, two things we will not do. He says, what? I said, we won't drink together and we won't work together. I said, rest, you be my brother, I'll be your brother, we'll be friends, we'll be godfathers to each other's children. Same, ironically, they were in the same school, in the same class, our kids. <laughs> you know, so circle was, of life. Yeah, circle of life. So, yeah, but that was a phase then. Now we are, both of us are hungrily, desperately searching for the right script. To work together, there is a there is a script that we have. It's a sequel to Zinda. So I actually wrote that for Sanju and John. Now let's see. We have a studio attached. So whenever, like I say, you know, uh, said her film ki apni takdeer hoti hai yar, apni kismat hoti hai. Because jab banna hota hai, to apne ap it falls into place. But us time, sunne mein aata tha ki aapki behen bhi Sanju ke side chali gayi thi. Ha. Unke bache unke saath kam karne lage the. Family bhi unko support kar raha tha. Maine dono taraf se it happens, yeah, you know, just family politics and I, I, I never gave it that much of a thought only. I, I used to not get into that, Are yaar, ye bhi, wo bhi, aisa, kuch nahi, aisa, chalo, jab, khush ro, tumhara fayda ho raha na. But, hai, you know, your children are getting work and all of that. And, and I, like I said, it was all the doing of that one man, yeah. Nothing else, it was just one guy. Aapka childhood tough raha hai, right? Hmm. Hai na? Yeah, yeah. That, ah. And, and, uh, आपको रम्मी पसंद नहीं है मुझे रम्मी पसंद नहीं है मुझे स्मोकिंग पसंद नहीं है मुझे बहुत सी चीजें थी ऐसी जो मैंने जिसका ओवरडोज था मेरे चाइल्डहुड में घर में मेरे दे यूज्ड टू बी अ क्लब एंड पीपल वुड बी प्लेइंग कार्ड्स ऑल द टाइम स्मोकिंग एंड यू नो ड्रिंकिंग दैट्स व्हाई आई नेवर टचड अल्कोहल टिल आई वाज आई थिंक 25 26 आई नॉट टचड अ ड्रॉप क्योंकि आपकी माता जी बहुत पीती थी सब पीते थे सब फैमिली वाले ये वो सब सो आई यूज्ड टू काइंड ऑफ यू नो like I've, I've never gambled, never, even on Diwali. So I was very averse to <laughs> certain things. <laughs> it just alcohol caught up with me later, but nothing else did. So yeah, but it was a tough childhood, but that's okay. Yeah, that's I mean, what doesn't break you only makes you stronger. एक अब मैं एक एक funny किस्सा है मेरे बचपन का. तो अगर कभी कुछ शरारत की, कभी कुछ गलत किया, तो if your mother has to punish you, you know, कहाँ कल से तुम खेलने को बाहर नहीं जाओगे, you know you're grounded. It's what I do with my kids today, you know if they do something wrong, okay you're grounded. Or no no gadget. तो मेरी मम्मी बोलती थी कल तो स्कूल नहीं जाएगा. और मैं पूरी रात रोता था. Because I wanted to go to school. You know actually school was my getaway. That was the whole thing. So I used to cry all night and somehow convince her in the morning that please let me go to school. And I would go to school. So it was that. So my very punishment ulti hoti thi. I had no problem not being allowed to play and all that. I said, no, but school I want to go. Because also we used to do a lot in school. Even in college, there's uh, so much. I mean, they, even today when uh, some of my friends, they meet uh, students from my college, from my college days. And they, everybody has a story to tell. Hey, yeah, yeah, yeah. Because oh, we remember he used to do those big plays in college and you know, there's that. And I became a director at a young age, which was unheard of then. So that is also something which, you know, so those are, these are stories that they tell aapas mein. Kya haa rea, wo Sanjay Gupta, wo ye, either Holi play karta tha, Sakharam Binder, ye, wo. There's a lot of, some very serious theatre I had done in college also. And I had also made, jab mein college mein tha, emirate, final year mein, humare college ke 75 years poore hoi te. So I actually shot a documentary on my college. Yeah. Everything about lived and loved Sidnam. 75 years of Amrut Mahotsav or something it was. So we had made this whole documentary, which was professionally shot, professionally edited, this, that, everything. So yeah, it was quite eventful. 
फिर आपने रीमैरी किया अपने वाइफ को हाँ अ ग्रेट स्टोरी यार नहीं नहीं इट इज जस्ट दैट वी मेट इन 95 वी गॉट मैरिड इन 97 एंड uh, 2003 इज व्हेन वी गॉट सेपरेटेड एंड देन लेटर डिवोर्स्ड एंड बट थ्रू इट ऑल आई हैड टू पेट्स द नेम्स ऑफ बडी एंड योडा वन वाज अ रिट्रीवर एंड वन वाज अ पग एंड दे वर इन माय हॉलिडे होम इन खंडाला you know so she every weekend would she was working so she used to get an off on weekends she would go there and spend time with them there we were we were never disconnected from each other and i was always very close to her family that's the only family i've had so we were in that sense you know in and around each other spaces but i had my other relationships and this and that but eventually then around 2009 you know we one fine day i just went to her house and i had written a long letter and i said you know samne hota hu to baat hoti nahi hai to ye pad lo ek baar to jo bhi mere ko bolna hai isme maine likh diya hai so she read that letter and everything i just basically i requested her for a second chance and i told her i said a known devil is better than an unknown one you know and everything and let's just give it a shot and we did and we got married again <laughs> my god yeah and in 2011 we had our son In 13 we had our daughter and today, by the grace of God, touch wood. तो उस जमाने में एक perception था. Filmmaker who was ahead of his times, वो सारी चीजें आप करते थे जो कोई और नहीं करता था. But एक party boy का भी perception था. Yeah, yeah, of course. बहुत जबरदस्त बने. My my home was called the Playboy Mansion. Woodstock villa को तो इसको call it. क्या था वो इतना you know एक lifestyle था in the sense that I was a single person. Not a single family member in the house, living alone, full staff. So, basically, those days are. It was always an open house, and you know, I used to love hosting parties also and all of that. The other thing was, I am majorly into music. So everybody tells me, "Are your films always have great music and this and that?" My thing is that I enjoy that process the most in filmmaking. कुछ डायरेक्टर्स को होता है एक्शन शूट करने में मुझे बड़ा मजा आता है थोड़ा आपका एक्शन रहा होगा नहीं मेरा एक्चुअली जो मेरा पैशन है दैट इज म्यूजिक सॉन्ग्स द क्रिएशन ऑफ सॉन्ग्स द राइटिंग ऑफ द सॉन्ग्स दर लॉट ऑफ सॉन्ग्स दैट आई रिटर्न माई सेल्फ ऑल्सो सम विच आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ ऑल्सो सो सो वॉट द वॉट आई यूज टू डू इज कॉल माई म्यूजिशियंस ओवर सिंगर्स ओवर इन द नाइट्स वो गिटार प्ले करते थे वो हाँ वो गिटार बजा रहे हैं गाने गा रहे हैं यू नो और वो सब और उनमें से मैं गाने निकाल लेता था यार बोलता अरे यहाँ ये ये गाइए 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 इस सुर पे जरा कुछ गा ले मुझे याद है कि मैंने पिक्चर बना रहा था हंसल मेहता के साथ में वुड स्टॉक मिला और उसके लिए मुझे गाना चाहिए था जो मेरा फेवरेट था नाइन्टीज़ का सावन में लग गई आग मिका का मिका ने एक ही गाना गाया था लाइफ में और कोई गाना नहीं गाया था सो आई गॉट इन टच विद मिका एंड पंजाब एंड वी फ्लू हिम डाउन एंड आई सेड आई वॉन्ट द राइट्स टू दिस सॉन्ग एंड विल बाई इट and from the company we bought the rights and i said anu malik will recompose it why don't you sing it and mika sang it and to jab bombay aata tha mika to he used to come home you know woh jo jo sham ko parties ghar pe ye wo sab and i had a professional music system installed to ek din mika baitha tha shibani bhi baithi thi bappa baitha tha ha and mika ne bola acha ek ganpat chal darula mona mika hai ki hai bola sir aise ek gana ek banaya ganpat chal darula आइस ज़्यादा सोडा कम थोड़ा पानी मिला थोड़ा टेबल वेबल साफ कर देना यार ये गणपत गणपत चल दारूला आई सेट मेका डू यू अंडरस्टैंड हाउ बिग दिस सॉन्ग इज तो सिंह तुम्हें लगता है आई सेट लगता है मैं तेरे को बताता हूँ अभी और वो मेरी म्यूजिक uh, प्रोड्यूसर थी आंचल uh, आंचल भाटिया तो आंचल को मैंने बोला मैंने आंचल इमीजिएटली गाना प्रोड्यूस करो तो उसमें फिर वो जो है कमौन कमौन है ने वे बाडी दैट इज आंचल सिंह Ah. and then with mika i sat down and we made that part in the mumbai all over india you know mone anthem ho gaya tha bahar se ha ha to wo wo gana ban gaya to kitne gaane bane hain aise kitne gaane bane hain wohi table pe wohi bar pe abhi bhi jaise show you message i got day, day before from rohit roy he saying yaar i miss the music sessions there you know so i said yeah, even i miss them too we'll start again don't worry you know and yesterday i was driving home from work to usually mai kya karta hu because traffic itni hai और मैं खुद चलाता हूँ आई एम सेल्फ ड्रिवन तो आई लिसन टू पॉडकास्ट आई लिसन टू इंटरव्यूज यू नो सो आई वॉज लिसनिंग टू एन इंटरव्यू ऑफ शबाना जी टॉकिंग टू अनुपमा चोपड़ा एंड टॉकिंग शबाना जी चाइल्ड हुड एंड फादर 
and the atmosphere at home. And how she said how she was 10 years old and in, in the house, Guru Dutt is coming in and out, Chetan Anand is coming in and out, you know, the big fairs, this, that, all the big, big names. And she said it was a very eclectic environment to grow up in. And she said, I was looking at it and the one thing was that Kefi Saab, her father, used to call her. She was saying, I was 10 years old. He used to say, no, no, don't, no, don't need to hide. Sit with us. Well, let's sit as long as you want, you know, and listen and see what's happening. But don't make this an excuse to be late for school tomorrow. Which was so wonderful, you know. And when I went home yesterday, I told my wife, I said, I think I want to start those sessions again, not for the parting. I said, but I want my children to also grow up and say, you know, I have a Artists, musicians, singers, always So that, I, that, that's a wonderful, I think, uh, atmosphere to grow up in. A creative atmosphere. So yeah, you'll soon receive my invites. Are hundred percent. But I'll tell you what. I'm Sanjay Gupta, which is very different, right? From the flashy parties to suddenly no Bollywood parties, right? I don't even attend. Why is it I'm bored. One point you just get bored. Eh? Done. Yeah, enough. Abhi, you know, I mean, how much... Uh, and what happens now when suddenly your tolerance for bullshit or your tolerance for nonsense uh, becomes almost neg- negligent. You're sounding like me. I, yeah. I say the same thing. Yeah, I said, yeah, because if I've, if I've had a drink also, I can't listen to somebody bullshitting who's had a drink. You know, I can't, you know, uh, it's like we, we spend a lot of time in Goa. We have a house over there and mm. even now we were there for the holidays. So my wife is also big time into singing and she loves to do karaoke. So when we go there, there are sessions in any restaurant, in that restaurant. So she says, I'm going. I said, yeah, please take the driver, go. I said, I'm not coming. I said, I'll join you when we have to go for dinner. I'll pick you up from there. And then my other friends tell me, why, why don't you go? I said, no. I said, yaar, jahan pe wo log gaate hain. वहाँ पे सब 65, 70 plus अंग्रेज बैठे होते हैं। फिर वो गाना गाते हैं जो सात बजे पीना चालू कर देते हैं। दस बजे तक they are drunk, then they are singing। फिर दस दस बजे के बाद में छह ड्रिंक के बाद में हरे को लगता है वो एल्विस प्रेसली है। मतलब बेसुरे साले गंदे गाने गाते हैं। और मैं मैं क्यों बैठ के झेलूं उनको? मैं क्यों <laughs> Every person gets a mic and becomes Kishore Kumar. Ban jata hai. You know? <laughs> then what went wrong with Vivek Oberoi? With Viv- Un- Unka performance in your film was yeah. one of his best ever. Yeah, I agree completely. One of his best ever. Yeah. No, nothing. You know, I, I just felt that Vivek uh, at that moment in time had uh, been very ungrateful. Because I remember when uh, we did shoot out at Lokhanwala and then I was doing Das Kahaniya. So every, all the actors agreed to be part of Das Kahaniya and uh, Vivek was the only guy who said, no, you know, I, my career is going in a certain way. I don't think I should do an anthology and this and that. I said, Vivek, you're doing it for me. I have given you a shootout. And I have created this character for you, you know, and all that. I said, this uh, Maya Dulas and all that. I said, fine, but I, and I'm not the person who will, you know, then try to convince you or nothing. Not, no, fine. You know, but I have to take my mind in my mind. That, okay, now stay away from this guy. So we did that. Nothing was wrong. I didn't work with him after that. And then uh, we were, I started casting for uh, Shoot Audit Vadala. And we met somewhere and uh, he said, yeah, come on, we must work together. I said, okay. So he came home. I remember it was a Diwali night. And he came home and I said, yeah, I will narrate today. Guest West came to the Diwali. And he said, no, no, let's listen to it. Let's listen to it. And I didn't listen to it. Because if I start the narration, I can't, uh, say, no, I am not going to do this. And I am very involved. So, I have a narration for 2 3 And then he got up, he hugged me, and he got tears in his eyes. He hugged my wife. And he said, I am back home and I am doing this film. So, the role Sonu Sud ne kiya tha, that was uh, what Vivek was doing. And he said, Yes, and we announced it and everything. And uh, I think two or three days later, he got those calls from that side and everything. And then he just said, No, I'm not, I can't do the film because I am doing. This other film with that. That's where I lost it. That's where I lost it. I said, this is, that's, that's not right. You don't come to my house, you sit with me, hear my narration, you know, and congratulate my wife and congratulate me and everything and say, 
yeah, let's do this. And then after that, you turn around and say, no, no, I'm not doing it for whatever X, Y, Z reason. And he had instead gone and done that film Zila, uh, Zila Ghaziabad, which was with Sanju and Arshad. He was told that we will make a main hero. There was John Anil hero. Hai. Jo bhi, whatever was fed. So I think, so yeah, I was pretty upset with him about at that phase for a brief time. But it, yeah, there are no permanent friendships, no enmities, nothing. Later even you realize that okay, it's just a film. I said, Nahi ki, it's your loss. I know that uh, how much Sonu benefited from, you know, playing that role. He's still today, he's ever grateful. So yeah, that, that's... You've worked Khan with Irfan Khan, kaam kiya, hmm. acid factory, jazba. Hmm. What's that one memory of him that you will remember the whole Because you've Irfan ko alag style mein present in a different style, by the way. Boy, Asset Factory, to, I knew ke bas, he was just upcoming then, Pan Singh, Tomar, etc. And I was not directing Asset Factory. But at uh, Jazba, ke time pe, I reached out to him and he came home. And I listened to his subjects and everything. And he said, I'll do a picture of Gupta. Karunga. But I don't know when I'll get a chance to ever work with Aishwarya Rai. And then you are there. To, and you know, he said, well, hero to Ash, yaar. So I said, yes, hero to hai. So he said, I don't have a condition, I have a request. Hai meri. So I said, what? He said, just, when you're shooting me, I think you're shooting Sanjay Dutt. He said, just give me Sanjay Dutt's presentation. And he said, I have to give you famous one-liners. Hote hai, wo de de na, do char. So I said, done. So that is why I worked very hard on his look and his, you know, the whole persona and all that. And shooting chalu hone se pehle, मैं इरफान के साथ बैठा था ऐसे तीन पेज लेके उन तीन पेज पे कम से कम 30 पंच लाइंस थी जो मैंने जमा की लिखी अच्छा मेरा क्या होता है मेरा मेरी एक आदत है बिकॉज़ I do a lot of my own writing so I always have one window open on my lab on my desktop which is special dialogues तो भी आज भी हमसे बात करते करते अगर कुछ ऐसे कुछ बात निकल गई मेरे दिमाग में रह जाएगी मैं जाके उसके अंदर लिख दूंगा वो मेरा बैंक है कहीं कुछ पढ़ लिया कोई कोई मैं शो देख रहा हूं कोई कमाल के डायलॉग सुन लिया तो इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में ही लिख दूंगा बट आई विल कीप इट सो आई डग आउट ऑल दीस जेम्स दैट आई हैड यू नो एंड आई टोल्ड हिम दैट इन एवरी सीन वी विल पुट वन दैट विल बिकम योर तकिया कलम और आप अगर कभी भी जज्बा वापस देखोगे यू विल लाफ एट दैट कि यार संजय ने से हर सीन में उसका एक खतरनाक डायलॉग है जैसे एक एक बंदे को पकड़ने जाता है वो मिल नहीं रहा है फाइनली उसको पकड़ता है और बोलता है यार तू तो सरकारी नौकरी में जैसा हो गया है नो बोलता नसीब वालों को मिलता है वो भी मुश्किल से यू नो सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट आई रिमेंबर दैट द ब्रिज बिकेम फेमस इन दैट सॉन्ग वेयर ही सेस उसका असिस्टेंट बोलता है अरे सर आपको तो यू वर इन लव विद हर और आपने जाने दिया तो बोलता है इश्क है इसीलिए तो जाने दिया जिद होती तो बाहों में होती सो या एंड द थिंग इज दैट ही वाज द वे ही वुड Say those lines, because there was no hero giri. That's the big difference. If you've got great dialogues, or agar aap usme aap Amitabh Bachchan ban jaoge, you know, ha, ya, wo, wo, fir nahi hota hai. Amit ji khud waise nahi baad dialogue marte hai, jaise mara karte the. There's a time and mood for everything. Ya, abhi Amit ji ke dialogue bhi realistic ho chuke hai. That's what, that's what I'm saying. But even he's realized that the tone, the tenor. Hmm. I remember when I was, uh, I started shooting for Kante. And Kante was also sing sound. Everybody had to be in their natural uh, space and all that. And I don't think Amit ji ne uske pehle sing sound mein kuch film ki thi. Abhi samne Sunil Shetty hai, Kumar Gaurav aur Amitabh Bachchan hai. Ye teen log jab baat karenge, mic standard hai. To Amitabh Bachchan ka base wo log kaha se match karenge yaar. Aur agar aur unko bola gaya ki bhai ekdam jaise aap normal baat karte ho, waise baat karo. To Anna is also speaking. If you see. He is speaking below his voice. If you see in Kante, every time he speaks, he doesn't, you know, and he's, a, he's, like, he's like speaking under his breath. So, he is like that. He is a little soft. So, when Amit Ji has said, the Italians have their mafia, the Colombians have their triads, he is like that. So, he was in rehearsal. So, in rehearsal, Sanju has seen Sanju, I have seen Sanju, and he has come in the look of us, and I was like, I was like, I was like, because now who bells the cat? Hmm. And as soon as the take was finished, I mean, the rehearsal was finished, we were running away, so Sanju came to me and said, go now. Say it. 
सो आई रिमेंबर देन एंड आई वेंट टू अमित जी एंड सब वापस से सीन करने लगे देन आई साइड डाउन विद आई सर जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग बिकॉज आई जस्ट हर्ड द रिकॉर्डिंग कुछ सुना होना नहीं था तो मतलब वो मैंने गोली मार दिया आपने हाँ मैं वो रिकॉर्डिंग मैंने जाके सुनी तो सर वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रही है आपकी आवाज़ तो थोड़ा आप वो करेंगे ना क्योंकि ऐसे बाकी सब बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बोल रहे हैं तो यू वॉन्ट मी टू टेक ए सॉफ्ट एस एट यस सर मोर नेचुरल थैंक यू मी दैट लुक वॉट यू मीन मोर नेचुरल बट या देन आफ्टर दैट दस ना थे वंडरफुल एवरी थिंग वॉज पीस ऑफ केक फिर हमें पता चला कि यार संजय गुप्ता पास इज अवे ये सारी चीजें सर्किल हो रही आपको बहुत बड़ा हेल्थ केयर हुआ था हाँ जस्ट आफ्टर कांटे इट्स सो आइरोनिकल कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म ऑफ माई लाइफ द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ माई लाइफ द फिल्म दैट चेंज एवरी थिंग फॉर मी ओवर नाइट इट रिलीज ऑन द ट्वेंटी एथ ऑफ डिसम्बर फ्राइडे इन टू थाउजेंड एंड टू ऑन द ट्वेंटी फिफ्थ फॉर क्रिसमस आई केप्ट अ पार्टी इन माई हाउस इन खंडाला एवरीबडी केम ओवर देयर एंड सेलिब्रेट इट्स फ्रेंड्स एंड फैमिली स्टेड ओवर एन द नाइट नेक्स्ट डे एवरीबडी केम बैक एंड मी एंड माई वाइफ आर गोइंग थ्रू अ रफ फेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सो आई सेट यार अभी काम नहीं अभी तो छुट्टी मेरी चालू होगी पिक्चर लग गई पिक्चर हिट होगी अभी घर जाऊँगा घर पर फिर से सला फ्रिक्शन होगा जो भी मतलब आई जस्ट स्टे बैक फॉर अ डे सो एवरीबडी केम बैक आई स्टेड बैक अलोन इन माई हाउस आई स्टिल रिमेंबर सो डिस्टिंगली इन द आफ्टरनून आई वेंट टू स्लीप आई वोक अप इन द इवनिंग आई माई कुक माई दादा वॉज देर आई सेट दादा खाली मेरे दाल चावल बना दो यू नो आई एम अ वेरी सिंपल ईटर सो आई सेट मैं हरी मूंग की दाल और चावल बना दो और वो ही खाऊंगा मैं रात को एंड आई मेड माई सेल्फ अ ड्रिंक आई हैड टू थ्री ड्रिंक्स आई हैड डिनर एंड आई वेंट टू स्लीप आई वोक अप द नेक्स्ट डे टेन ओ क्लॉक आई टू कम बैक टू बॉम्बे आई कॉल माई मैनेजर एंड आई सेट आई एम लीविंग नाउ आई सेट बाई ट्वेल्व ओ क्लॉक आई एल बी इन ऑफिस आई सेट आई विल नॉट बी देर मोर देन ट्वेल्व थर्टी आधे घंटे में जो पेपर साइन करें सब रेडी रखो मेरा मैं छुट्टी पर हूँ अब मैं आ रहा हूँ ओके मेरी बाइक थी तो मैं बाइक लेके निकला मैं ड्राइवर पीछे आ रहा था और मैं कॉलोनी के गेट तक पहुँचा तब ठंड अच्छी हुआ करती थी खंडाला में गेट तक पहुँचा और मैं बोला यार मैं बाइक क्यों लेके जा रहा हूँ बॉम्बे ये तो यहीं रखता हूँ ना वापस आऊँगा इधर यहाँ यूज़ करूँगा इट्स बेटर सो आई केम बैक एंड आई पार्क माई बाइक मे बी दैट सेव माई लाइफ बिकॉज आई पार्क माई बाइक एंड आई साइड डाउन इन द कार एंड वी ड्रोव टू बॉम्बे एंड ही वॉज स्पीडिंग मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड इट वॉज अ मित्सुबीशी पजेर और मैं आगे बैठा था और बेल्ट भी नहीं पहनी थी and at some point of time coming out of a tunnel he lost control and the car swerved all the four tires shredded and the car went sideways into a lamp my side so that entire impact came on to me so if you see this my hand my hand broken six places eight of my ribs were broken you know right train or they healed like this and two ruptured my spleen so internal bleeding this that what so i was rushed from there to a hospital in washi there they realized that it was i was in a mess then i was rushed to kokila ben there the when the doctor started my operation lasted 11 and a half hours and they don't even touched my arm so this inside ka pura and uh, then the doctors gave me th- my family 3 days they said that next 3 days are critical if he makes it the 72 hours then he's out of danger so now here i am <laughs> i made it okay but it that, that was a very tough phase i mean you know the world was celebrating my film right outside that leelavati window and I, i spent 11 weeks in the icu 9 weeks in icu 2 weeks in the regular room before i was discharged and by the time i was discharged i was like almost paralyzed because i had not moved any part of my body my hands my legs nothing and there's a there's a whole body function you know you you have muscle memory to agar aapne 2 hafte agar apna hath use nahi kiya the hand forgets how to use it then the physiotherapy starts there's that so yeah then it was a long journey into recovery na tab kuch afwaay pehli hongi kya aap jo ye party boy ka image tha you had people around you kabhi kabhar wo jo lonely self tha usko escape karte the aap definitely hoga that definitely must be the case i i used to miss my wife also terribly at that point of time i heard she's a phenomenal you woman know? Yeah, and uh, yeah and i used to write uh, songs for her and record them so for example in uh, unke nashe mein chalte rahe ladkhadaye kabhi kabhi sambalte rahe this was written and i would message the song to i said just written this for you written this for you and we would go and pictureize those songs one of uh, my unfulfilled dreams which will always remain unfulfilled is a movie that i made called alibag in 
मैंने सुना था उसके बारे में जी अलीबाग मैंने फिल्म बनाई थी जब मेरी कंपनी फिल्में बना रही है शूट आउट एट बड़ा लोखंड वाला दस कहानियाँ ये वो बा बा बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं और मैंने एक फिल्म बनाई विथ एट टेलीविजन एक्टर्स रोहित रॉय संजय सूरी समीर सोनी सुधांशु पांडे एंड मानसी शबाना सोफी चौधरी इन सब के साथ में मैंने आई वॉन्टेड टू मेक अ फिल्म अगेन इट वॉज अ जॉनर विच एड नेवर बीन अटेम्प्टेड बिफोर अ जॉनर ऑफ रीयूनियन फ्रेंड्स मीटिंग सो इट वॉज अ स्टोरी अबाउट नाइन फ्रेंड्स हु मीट टेन ईयर्स आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज सो इट स्टार्ट्स विद द लास्ट डे ऑफ कॉलेज वॉट हैपन हाउ दे वर वॉट वर देर डायनामिक्स इंटरक्ट बिटवीन दम सेल्व हु वॉज विथ होम एंड दिस इन दैट इन दैट एंड देन टेन ईयर्स लेटर दे गेट टेलीग्राम saying that one of their friends has passed away so his last rites are there so they all come back to do those last rites now when they come back you see how they all evolved kon kya banna chahta tha kya ban gaya kon kya hai wo time pe jo couple saath mein tha abhi divorced hai by the time 10 years later wo ek ladka jo usko propose karna chahta tha wo bolti i'm in love with him and she got married now they are separated and divorced now is it right for him to propose to her because he is still in love with her it is right but that the he takes offense so it is this beautiful story with these lovely moments relationships meri pehli picture thi jisme koi action nahi tha kuch nahi aur maine wo picture announce kari uska maine bahut pyara sa ek trailer bhi kaata tha wo kk ka gana tha yaaron uske upar and uh, main bangkok gaya tha sanju ko milne kisi kaam se and i showed sanju the trailers and then i showed him the trailer of ali bag and i said as sanju this is what i am making i just want to take a break meko badi picture nahi karni kuch nahi in very personal you know i said nobody seen that side of me you know which is for my friends you know for me friends is family which as simple as that so i said yaar then he saw the trailer and he said fuck oops, this is beautiful yaar yeah. me just held my hand saying bastard i will not be part of the movie how can you make the film without me I said that sab yaar mahamat kyun yaar I said again you know you'll ruin it no 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 fuck off I don't care ye wo I must be part of it so I came back sat down with my writers and you'll be surprised to know who was the writer of the film who nilesh mishra so nilesh was writing it ab aur mazedar baat batata hu nilesh ne mujhe bola bola sanjay yaar isme mere ko ek aur writer chahiye I need a female writer with me because the relationships and this and that and you know it's so interpersonal and all of that and uh, so i feel that we must have a female voice also so i said fine nilesh whoever you have somebody in mind he said yeah, yeah i have this person in mind and i'm going to ask her and get her, get her on board i said fine it was his ex wife <laughs> so, <laughs> so yeah. nilesh and his ex wife they said they i wrote the first draft sent it to me i was just floored by it then i sat with nilesh again and i said yeah that's how wants to be a part of the film to humne fir wo change kiya और ये किया कि वो दोस्त मरा नहीं है इनका इनका जो फेवरेट प्रोफेसर था कॉलेज में जिसने इनकी वजह से बहुत बड़ा एक सैक्रिफाइस किया था क्या था उस रात को इन्होंने पार्टी वार्टी की सो दे स्मोक सम जॉइंट्स एंड ऑल दैट जो अगले दिन द अथॉरिटीज फाउंड आउट तो अगर वो बोल देते कि इन्होंने पिया था तो वो सब रेस्टिकेट उनके करियर खत्म हो जाते सो द प्रोफेसर हैड टेकन द फॉल एंड द प्रिंसिपल टोल्ड एम दैट यू विल बी फाइड यू नेवर गेट वर्क अगेन इन योर लाइफ and he said that's fine sir but i cannot let there so so now 10 years later that professor is dying he is on his death bed he's got his last two three days so his girlfriend has sent a telegram to all of them saying ke ek bar aake mil lo he misses you all so they all come back and this man on his death bed is solving their problems my god just talking to them and unke issues resolve kar raha hai ye kar raha hai wo kar raha hai you know all that and there was music in that movie some day we'll meet at my office and make you hear those songs that's my career's best music and the biggest uh, regret that i have because i was launching bappa lehri with that film all the songs were by bappa and they are some of the most beautiful songs gut wrenching songs matlab ek gaane ka mukda itna pyara tha nilesh ne hi likha tha you know the uh, sab baithe hain and you know they've got their all secrets and they've got their problems in this and that this beautiful uh, love duet almost like a ghazal 
इट उसके रात खामोश है सुबह भूलेगी नींद से जागेगी सौ रास खोलेगी ब्यूटिफुल एंड वो पिक्चर आधे में बंद होगी और संजू का मेरा प्रॉब्लम हो गया एंड आई से लुक इट द आयरनी ऑफ लाइफ दैट द ओनली फिल्म आई वॉज मेकिंग अबाउट फ्रेंडशिप यू नो गॉट शेल्ड बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप and we really shot it beautifully and some great songs we shot beautiful songs and all that so yeah that remains a unfulfilled dream you still have time to fulfill it <laughs> yeah they all look the same <laughs> <laughs> none of them have been at some intent kiya bhai aap involved the bollywood actresses ke sath hmm. kya wo intense relationship the ya kahin deep down aapko malum tha ki meri jo wife hai जिनको मैं अभी भी प्यार करता हूं हालांकि डिवोर्स है हाँ। उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट था और ये बस हो गए नहीं 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 देर सम वन और टू रिलेशनशिप्स विच वर वेरी सीरियस बिकॉज ऑल्सो देर वॉज अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज ऑलमोस्ट कन्विंस दैट मी एंड अनुल नेवर बी बैक टूगेदर यू नो शी इड ऑल्सो मूव ऑन एंड आई हेड मूव ऑन एंड आई से चलो ठीक है दिस इज एंड एट दैट मोमेंट आई हैड Two, three, one or two, 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 three relationships, which were very, very serious, lasted also for two, two, three, three years. And uh, yeah, so but it was not that that I'm in a serious relationship with you, but know that I will go back there. You know, then how is this serious relationship? You know, then it is not. It's just a. So it was not that. It was never really frivolous. You know? I may have had affairs, you know, but see, relationships were two or three, but they were solid. वट आर द थिंग्स जो आपने शायद पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में गलत किया होगा hmm. जो आप कहते हो मैंने किया पर अब ये फेज में मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा कुछ है ही नहीं यार आई नेवर फेल दैट आई डन समथिंग रॉन्ग क्योंकि इंटेंशनली तो कभी किया ही नहीं है यू नो दैट इज समथिंग दैट आई गो टू बेड विद हैप्पीली एंड वेकअप हैप्पीली विद क्लीन कॉन्शियस दैट आई नेवर फक्ट एनी बडी ओवर सो दैट इज समथिंग वो वो मेरे को तो कुछ है ही नहीं हाँ ये है कि अब जो मेरा फेज है फिल्म मेकिंग का और गोइंग फॉरवर्ड तो आई एम वेरी कॉन्शियस के पहले मैं बगैर सोचे समझे आई वॉज वेरी इम्पल्सिव सॉरी आई वॉज वेरी इम्पल्सिव हाँ ये अच्छा चलो ये बना देते नहीं अब मैं अब दो डेढ़ साल पहले तक भी नहीं डेढ़ साल पहले मैंने मेरी एक पिक्चर बनाई है इट्स कॉल द मेरांडा ब्रदर्स जो मेरी लास्ट फिल्म है वो अभी रिलीज होगी अगले महीने मार्च या मार्च तक आ जाएगी so if this were direct for ott is the first time in my life i made a film without uh, stars first film in my entire career with upcoming stars i would say they will become stars which is uh, harshvardhan rani and mizan jafri are the two boys it's a very very passionate story about two brothers who are both football players and it's a blend of football and uh, sport and crime mm. based in goa mm. so we went and shot that film over there it's a very satisfying experience some great music in it सो so, वो वहाँ तक मैंने ना वो भी इम्पल्सिवली कर दी मुंबई सागर के बाद इमीजिएटली आई जस्ट वो मेरे को पिक्चर नहीं ये बनानी चलो फटफट बना दी उन्हें अब मैं बहुत ज़्यादा नाप तोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा एंड कमिंग बैक टू वॉट वी वर गोइंग टू टॉक अबाउट इन मैं तो पहले से ही था कि नहीं यार अब टाइम बदल गया है अब दौर बदल गया है अब अगर आप फिल्म बना रहे हो अब मैं बहुत कॉन्शियस हूँ मैंने लॉकडाउन के टाइम भी बोल दिया था ओपनली भी एवन ऑन ट्विटर एंड अदरवाइज आई सेट बॉस लाइफ इज नेवर गोइंग टू बी द सेम फिल्म्स विल नेवर बी द सेम आपने सेंस कर लिया या आई हैड सेंस इट आई सेट अब ये जो घर बैठने की आदत पड़ गई है आई सेट अब थिएटर जाने के लिए बहुत बड़ा कारण चाहिए टू मेक दैट जर्नी सेकेंडली इफ यू सी द फिल्म दैट हैव वर्क इन द लास्ट टू ईयर्स पोस्ट द कोविड पैंडमिक फ्रॉम ट्वेंटी onwards what has worked pushpar rrr uh, uh bansali sun gangu bhai uh, pathan jawan war there is no exception every film which has worked the directors have worked their asses off har scene mein mehnat hai har shot mein mehnat hai no taken for granted abhi nothing Which is what the audience senses today. Ki, Haan, he has worked hard for me. So or, I will give him. Or audience ko ab samaj hai ki yar legacy thik hai. But jo main ab dekhta hu, 
नहीं इसीलिए अब क्या है कि इसीलिए अब हम बोलते हैं ना कि ट्रेलर देख के पिक्चर का फेट इस्टेब्लिश हो जाता है क्योंकि ऑडियंस को ट्रेलर में ही पता लग जाता है कि डायरेक्टर ने कितनी मेहनत की है बाकी सब छोड़ो ट्रे एनिमल इज दिस ह्यूज इट्स इट्स अ फिनोमिना इट्स नॉट अ सक्सेस इट्स अ फिनोमिना योर टेक एनिमल माई टेक इज दैट ओनली वेन आई सॉ द मूवी बस दैट वंगा हैज द कॉन्फिडेंस ऑफ अ थ्री एंड हाफ बॉल्स तो इज गॉट ऑफ स्टील बट यू नो थ्री एंड हाफ आ फिल्म ओके एंड हिज कन्विक्शन but he has worked hard on everything whether it's the aeroplane sequence whether it's the action sequence whether the confrontations with the wife with the father every scene mein aapko uska mehnat dikhti hai hard work dikhta hai and the other thing is that he has come and completely disrupted the wagon abhi main 80s ka samjho फिल्म ऑडियंस हो मेरे लिए इनफिडेलिटी क्या है सिलसिला अमित जी जया जी रेखा जी हजबेंड वाइफ चीटिंग विद मिस्ट्रेस दिस दैट यू नो फॉर वांगा लुक एट दैट सीन विद द वाइफ एंड द हजबेंड व्हेन ही कम्स एंड टेल्स दैट यू नो आई हैव बीन स्लीपिंग विद दिस अदर वुमन एंड दैट होल कॉन्वर्सेशन एंड मैन ऑफ सिटिंग इन द थिएटर मैं पिक्चर देख रहा था मंडे का दोपहर का शो था और 70 परसेंट थिएटर फुल था और मैं मेरा जॉ खुला का खुला रह गया कि हिंदी पिक्चर की हिंदी स्क्रीन पे एक मेन स्ट्रीम हीरो और हीरोइन की ये कॉन्वर्जेशन मैंने कभी बाप जन्म में नहीं सोची मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कॉन्वर्जेशन हिंदी पिक्चर के पर्दे पर सुनूंगा द क्वेश्चन द वाइफ इज आस्किंग एंड द आंसर दैट ही इज गिविंग so there was a there is a lot that i'm not saying and again sandeep wanga has not done that to say ke dekho yaar main kya kar sakta hu no he's just coming actually you know forget what people have to say some will say is narcissistic or this or that nothing he is just a man with his conviction ke boss what you talk about behind closed doors that conversation which is in the film is exactly a conversation between a husband and wife when he's cheated and he's confessing to her it will be no different but we shy away this man has not he has taken the lid off he has made a lot of people very uncomfortable because it's it's like we are the land of the kama sutra and the kajurao and we will not talk about sex education so that we are inherently hypocritical race which he's taken the gloves off so for me as a filmmaker when i don't talk to my writers now even other recently i was i had gone for the trial of a film aur wahan pe mujhe aur bhi filmmakers mile anurag kashyap mila vikramditya motwani mila kuch aur filmmakers mile hum aise hi baat kar rahe the trial ke pehle aapas mein aur sab jagah topic aane wale hai aur topic kya hai maine jo main mera hi hai matlab bhai now life is pre and post animal i said acbc ho gaya idhar abhi i said because animal ke pehle tak to humne jo bhi kiya kiya ab jab hum hamara aage ka kaam kar rahe hain अब जो मैं मेरी नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे पर एनिमल का शैडो है कि मैं डर तो नहीं रहा हूं बिंदास बोल रहा हूं कि नहीं मेहनत कर रहा हूं कि नहीं वांगा होता तो क्या करता था ये सीन में सो क्रेडिट वेर इज ड्यू जावेद अख्तर साहब ने कहा कि ही स्केड क्योंकि जो सोसाइटी में हम रहते हैं उनको एनिमल जैसी फिल्म पसंद आ रही है तो बोलते दिस इज अ डेंजरस टाइम नहीं आई डोंट थिंक सो आई डोंट थिंक सो जावेद साहब का कहना अपनी जगह सही है कि उनका जो सी ही इज स्टिल लुकिंग एट सोसाइटी थ्रू रोज टेंटेड क्लासेस आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि जिस सोसाइटी में हम हैं वो सोसाइटी चेंज हो चुकी है वी आर नॉट द पीपल वी वर फाइव ईयर्स अगो टेन ईयर्स अगो वी डोंट हैव द सेम कंपैशन वी डोंट हैव द सेम पेशेंस यू नो इट्स चेंज look at everything that's happening around us how we are being manipulated how the media is being manipulated for certain narratives so we will never go back to being normal so i don't think it is right to blame the film for the society and vice versa so that is i mean and very frankly kisi picture mein aisa aaj tak history mein koi film nahi hai jisne public ka narrative change kiya ho कि हाँ ये पिक्चर देखने से पब्लिक एजिटेट हो गई या ये पिक्चर देखने से सुधर गए या बिगड़ गए 
ऐसा नहीं हुआ है इंटरनेशनली भी नहीं हुआ है यहाँ पे भी नहीं हुआ है सो आई थिंक दैट्स अ बिट बट लाइक आई सेड जावेद अख्तर साहब में अभी भी वो एक उम्मीद है एक फायर है अंदर कि नहीं मेरा देश पहला जैसा हो जाएगा कहीं वो शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि देश बदल चुका है अभी काबिल ब्लॉकबस्टर हाँ रोशन का अभी भी परिवार जैसे मैं तो राकेश जी के साथ ऑफ एन आई स्टूड लाफ अबाउट इट बिकॉज वी वर वर्किंग ऑन क्रिश फोर वी वर्क ऑन इट फॉर टू ईयर्स एंड वी वर राइटिंग इट सो आई टू टेल एम आई सर राकेश जी आई एम हनुमान आई सर आप रहो आगे मैं हूँ आपके साथ में जो यू नो दस दैट एन आई ऑलवेज ट्रीटेड एम लाइक एन एल्डर ब्रदर दैट आई हैव नेवर हैड एन ईज ऑलवेज बीन मोर देन काइंड मोर देन प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव इन एवरी थिंग एंड या इट्स फैमिली इट्स इट वहाँ तो दज नो यू नो एंड काबिल वॉज प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसिस मेरे पूरे फिल्म मेकिंग करियर का जो एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री जब काबिल शुरू हो रही थी तो बहुत से लोग थे इंडस्ट्री में हु रीच आउट टू राकेश जी सर मत बनाओ आपकी बनेगी नहीं आपकी संजय गुप्ता के साथ नहीं बनेगी वो अपने टेम्परमेंट वाला है ऐसा है वैसा है ये वो अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी कि राकेश जी ऑलवेज फाइट्स विद डायरेक्टर्स बिकॉज ही इज अ डायरेक्टर ही टेल्स एम वॉट टू डू यू नो ही स्टार्ट डिक्टेटिंग टू यू एंड यू विल नॉट टेक इट एन दिस एन दैट देन ऋतिक इज ऑल्सो वेरी काइंड ऑफ हॉट हेडेड इन द सेंट ही हैज अ सर्टन विजन ही लाइक्स टू डू इट हिज वे एन ऑल दैट सो वन डे राकेश जी वेरी फनी जस्ट बिफोर वी गोन टू स्टार्ट शूटिंग राकेश जी टोल मी सिंग संजय यार तो यू हैव अ लॉट ऑफ एनिमीज इन द बिजनेस आई सर दैट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग राइट नो सर बोला या मैं ला सो डू यू मैं वॉट यू मैन आई हैव एनिमीज आई सेड यू गॉट मैसेज नो दैट यू शुड नॉट वर्क विद मी आई शोड एम माई फोन आई सर दीज आर द पीपल एंड आई सेड विदाउट सींग योर फोन आई कैन टेल यू हु ऑल हैव मैसेज यू एंड आई गिव एम नेम्स ही सिंग यू राइट आई सेड या आई सेड सर आई नो आई सेड इनका बस चले तो मेरे को भी मैसेज करें कि खुद के साथ काम मत कर तो ऐसे ये लोग तो हैं ही ऐसे वो कुछ नहीं है सर एंड देन वेन आई स्टार्ट इट शूटिंग फॉर द फिल्म नो आई वॉज नेवर कॉन्शियस के दो और डायरेक्टर्स हैं ऋतिक भी इन अ सेंस फिल्म मेकर है फादर फिल्म मेकर है राकेश जी हेज नेवर विजिटेड द सेट इवन वंस नेवर एंड एवरी डे उनका यही ऑफिस है और वो उनके ऑफिस के एंट्रेंस पे ना लेफ्ट पे एक दरवाजा है जो एडिटिंग रूम का है और राइट पे मेन ऑफिस है वो रोज आते थे सीधा लेफ्ट में जाते थे बैठते थे अपने एडिटिंग रूम में उनकी चाय आती थी लाइट बंद होती थी ही वुड लाइट अ सिगरेट एंड ही वुड वॉच द रशेज फ्रॉम द प्रीवियस डे बिफोर एंटरिंग इज ऑफिस एंड आई वुड बी शूटिंग वो पूरी रशेज देखते थे और उसके बाद में ही नोज दैट आई एम बिजी तो ही वुड जस्ट सेंड मी अ मैसेज संजय आई सॉ येस्टर डे सीन्स ब्रिलियंट वर्क आई सॉ दिस वेरी गुड वर्क नेवर के आई आई मिस दिस और आई मिस दैट या कुछ ये या कुछ वो नेवर no so and also i was consciously while shooting the film the only thing that i was very this thing na jab bhi main jab kaam pe ja raha hota tha i used to say chalo acha theek hai aaj ye scene karna hai to is scene ko main aur kaise differently kar sakta hu ki agar rakesh ji shoot kar rahe hote to kya karte main kar raha hota to kya karta aur abhi mujhe kya karna chahiye so for example i'll tell you kabil mein ek bahut important scene hai jab wo pehli baar uska rape ho jata hai and rithik is very disturbed and then he goes to work he has not been talking to her and wapas uh, aata hai aur wo apologize karta hai ki i'm sorry i was out of line with you i should have been more understanding i should have shown more empathy and he comes and sits on the he, because she's lying down on the bed and he comes and sits on the bed and he tells her he says so please we'll start life afresh and wo script mein likha tha he hears a sound kichik 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 and he just turns and is which and you see that the body that she is hanging she is committed suicide ab wo andha hai to usne dekha nahi wo aake baitha usne puri baat kar di fir humne wo reveal kiya ab wo utna humne shoot kiya rithik chala gaya aur hamare paas aur time tha to main bola main baitha i said yaar ye kaam karte hain i said shudip ye shot laga duplicate bithaye rithik ka uska khali back tha aur uske pair the i said let instead of that sound na the feet are moving and finally the feet touches him it nudges him so it's almost that she's nudged him you know and then he reacts oh fuck 
so moments like that which were created on set that the way she commits suicide it was very surreal it was ke aisa hi hua and it was shot and shudeep chatterjee was my dop who is the number one in the country so he shot it like a dream and i was doing all these crazy angles and uh, out of focus and you know this that and tilt and shift lenses and and uh, we shot that whole sequence and then i edited it and then rakesh is saying sanjay ye to ye to script mein nahi tha i said nahi sir main free tha set mein baitha tha main shoot kar leta hu kya hai usme bole yaar badi kamaal lag raha hai he sing badi kiska point of view hai i said sir yahi to main वो कर रहा हूं कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है क्योंकि किसी ने देखा नहीं उसने आत्महत्या कैसे की एक अंधा आदमी उसका लेटर पढ़ रहा है तो वो कैसे इमेजिन कर रहा है कि क्या किया होगा उसने कैसे कुर्सी पे चढ़ी होगी कैसे वो बांधा होगा कैसे वो कुर्सी को किक किया कैसे पैर लटके यू नो एंड हाउ शी पास सो दैट वॉज अ वेरी कॉन्शियस थिंग एंड द बेस्ट थिंग अबाउट काबिल द बेस्ट थिंग वॉज द लॉन्ग लॉन्ग मैसेज आई वुड गेट फ्रॉम रितिक एट मिड क्योंकि क्या होता था ऋतिक अपनी बाकी शूट्स में बिजी इधर उधर तो वो शूटिंग अपना एडिटिंग पे जाता था कभी रात के एक बजे कभी दो बजे उसका उसका खुद का एडिटिंग रूम है इट वुज बी केप्ट ओपन फॉर हिम एंड ही वुड वॉच द रशेज एंड देन ही वुड मैसेज मी यू नो एंड टेल मी एंड ही सेड यू नो संजय योर द वन थिंग यू ऑलवेज टोन मी वॉज यार वट डू यार मेन वी आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड बट एनी वे यूज सेंड मैसेज ही सेज यू नो योर all your positivity on set and everything he saying it's it's all coming into the film and he saying i i i'm just i am just so happy i'm just so amazed and it was so smooth the shooting aur jab schedule bana tha picture ka ek this is another thing you don't know i never take too many days to shoot my films so the whole of kante in la was shot in 33 days and jab ritika jab humne schedule banaya to मेरे असिस्टेंट ने शेड्यूल बनाया तो राकेश जी ने देखा बोले ये क्या है 65 फाइव डेज सिक्सटी फाइव डेज पिक्चर बनती है क्या मेरा बेटा मैं जानता हूँ बोला नदीम तुम कम से कम 95 फाइव डेज करो बोला सर आप तो पहले प्रोड्यूसर हो सीधा बोल रहे हो फिफ्टी परसेंट शूटिंग बढ़ा दो बोला नहीं नहीं संजय वो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी और एनीथिंग बट टेक योर टाइम एंड ही विल टेक इस टाइम बोला सर बट आई डोंट टेक दैट मच टाइम टू शूट फिल्म इट्स नॉट रॉकेट साइंस नो 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 ऐसे ठीक है ऐसे नदीम बना दे तो उसने एक नब्बे दिन का शेड्यूल बना दिया उसके साइड में ना 55 डेज का हमारा 60 डेज का बना के रख दैट्स व्हाट वी विल फॉलो आई डोंट नो व्हाट गोइंग टू गेट कैरीड अवे एंड द लास्ट डे ऑफ शूट 2:00 इन द आफ्टरनून वी पैक्ड अप एंड ऋतिक वाज देयर एंड वी फिनिश्ड द फिल्म वो गाने का एक पोर्शन रह गया था वो खत्म किया एंड ऋतिक सेड आई सेड बस वी आर डन ही सेड फक ही सेड दिस इज द फास्टेस्ट आई एवर शॉट अ फिल्म आई सेड या आई सेड बट जस्ट वन थिंग आई सेड आई एम नॉट नॉट शोइंग ऑफ ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू दिस जस्ट वेरी विद ह्यूमिलिटी या या टेल मी वैसे वो दो कॉल शीट दो आज का तो उसने कॉल शीट दिया कॉल शीट के ऊपर लिखा था डे सिक्सटी सो वैसे टुडे इज द लास्ट डे डे सिक्सटी आई टोल्ड सिक्सटी डेज वी फिनिश कैन वी फिनिश द फिल्म यू नो एंड देन इवन द एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन एंड इट वॉज रियली स्मूथ एट वॉज वंडरफुल वंडरफुल दर ओनली रिग्रेट आई हैज बीन ऑलमोस्ट नाउ वॉट एट ईयर्स आई हैवन बीन एबल टू कम अप विद अनदर स्क्रिप्ट एवरी टाइम वी मीट वी डिस्कस के यू नो वॉट नेक्स्ट वॉट नेक्स्ट एक एक ट्रेड एनालिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि आपने शूट आउट एट लोखंडवाला के फिगर्स इन्फ्लेट किए थे काबिल के भी और आप अपसेट हो गए थे राइट डू यू फील क्योंकि आप अलग तरीके से फंक्शन करते हैं आप फर्स्टली मैं क्यों अपसेट हुआ था कि पहली बात यह है कि फिगर्स में देता नहीं हूं अगर शूट आउट के भी फिगर्स आए थे सो दे हैड कम फ्रॉम रमेश सिपी from the office yeah. from balaji it's not my job as a director to put out figures of a film mm. so to pick a personal thing on me that this director is inflating that's what made me angry mm. i have never done that i have never bothered with figures yaar mm. you know and the person in question is uh, somebody i've never gotten along with in my entire career it's just that so i said this i may have ranted or once also okay <laughs> but yeah just apart from that i mean i it, it's that you know like what अनुराग कश्यप अभी जो ही इज डिफेंडिंग संदीप वांगा एंड ही इज वेरी राइट इन वॉट इज सेंग ही सिंग क्रिटिसाइज द फिल्म नॉट द फिल्म मेकर इन एनिमल पीपल है प्रॉब्लम विद संदीप वांगा यू नो आई अग्री मैंने एक्चुअली वो एनिमल के जो कजन है आई गॉट दैम हियर हाँ एंड वी वो डिस्कसिंग द सेम थिंग 
अब फिल्म मेकिंग के बारे में अच्छा कैमरा एंगल अच्छा नहीं लगा प्लॉट में ये था कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा कहानी में ऐसा लग रहा है कि मैंने पर्सनल चल रहा है पर्सनल वंगा के पीछे पड़े हैं ठीक है ये लाइफ में अपने झूठे चटवाता है ये लाइफ में ऐसा करता है ये वैसा करता है अरे एंड ही समी इफ यू सी दैट इज अ बिग लेसन फॉर एवरी फिल्म मेकर वॉट संदीप वंगा हैज डन बिफोर द रिलीज ऑफ एनिमल दैट मैन हैज नॉट गिवन अ सिंगल इंटरव्यू no press no nothing and then came out of the bang after that because he proved himself yeah fir to haq hai na bolne ka hmm. aap mujhe bara bula bara bula bologe ye karoge wo karoge you know but if i'm proving myself my audience is by me that's that's all i care for how do i give two hoots maine to mazak mazak mein bola tha i know all three of them very personally they are very dear friends also we've almost grown up in the industry together for the last 25 years I said, you know, all of us filmmakers. Three people screwed the industry. Three people screwed the industry. Rajiv Masand, Anupama Chopra, and Raja Sen. I said because we commercial filmmakers, they were impressed with us. We wanted good reviews from them, so we started moving away from our commercial sensibilities. This has happened in the last ten, fifteen years. Whatever is working in the south is what we have already done here. There is so much in animal that I have watched. I should not be saying this, and never, you know. But I've, I've done most of that stuff. So many people. I remember Sanju calling me after the film came out. He had not seen it, but he was flooded with messages. There are sequences in animal which we have shot in Zinda, almost twenty years ago, in two thousand and four. The exact same sequences, exact same. With the hammer and thirty people fighting. I mean, that film we one shot me kiya tha. Ye wo sab kuch. तो संजू का मेरे को फोन आया बोला सर घुप सुने पिक्चर देखी मतलब नहीं तो बोला ऐसा क्या यार सब मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सो मच ऑफ यू एंड गुप्ता एन एट एंड ये याद आ गया वो याद आ गया आई मेट सम अदर पीपल एंड दिस अरे घुप सुने देखा कि नहीं पिक्चर मैंने नहीं तो बोला मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ गया था हम डिस्कस कर रहे थे यार ये तो गुप्ता और दत्त उन लोग वैसा है ये है वो है देन मैन आई सॉ द फिल्म दैस एट ओके यू नो दिस देर इज आई मीन मे बी ऑल्सो बिकॉज रणबीर इज लुकिंग सो मच लाइक संजू सोशल मीडिया में भी अगर आप देखोगे लॉट ऑफ क्लिप्स कमिंग की संजू ऐसे दिखते हैं वे ही स्टॉकिंग द डायलॉग डिलीवरी अनकन्वेंशनल एंगल्स इट्स समथिंग दैट वी बीन डूइंग इट नाउ फ्रॉम थर्टी इयर्स एक्चुअली थैंक यू संजय दिल से एक तो मैंने नोटिस किया जब आप ये अपने फिल्म सीन्स के बारे में बात करते हो आप ऐसे बैठे रहते हो फिर आप ऐसे आ जाते हो एंड आई लव दैट चाइल्ड लाइक एटीट्यूड एंड आई लव इट मैं नोटिस करता हूं ना इस इंटरव्यू में मैं आपको सिर्फ सुनता रहा कि जब भी आप बात कर रहे थे मुझे आपकी फिल्में जा रही थी इवन ऑन योर पर्सनल लाइफ मैं बहुत टेक अवेज अपने लाइफ में ले रहा था द फैक्ट दैट यू आर अहेड ऑफ योर टाइम्स एंड आई फील अभी भी जो चाइल्ड लाइक एटीट्यूड है आपके अंदर दैट्स कॉन अ मेक यू Even more successful hmm. in this era. I hope so. Yeah. Or your well, self-realization, upon you, upper, your films, your yeah. thoughts, your yeah. vulnerabilities, yeah. make you a fabulous human being yeah. and a Thank fabulous director. Thank you so much, Abhi. Thank you. Thank you.